റേസ് പറയൂ റേസിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് അന്നേരം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്തായിരുന്നു അറിയോ ഇവിടെ ആ ഒരു ആയതിനെ കുറിച്ച് വാദിച്ചപ്പോൾ അപ്പം അതിന്റെ ആ തഫ്സീർ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചെയ്തു ഞാനും അത് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ കഴുത്ത് വെട്ടുന്നതും കാല് വെട്ടുന്നതും ഈ മൈതയ്ക്കകത്തും അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി ആറിനകത്തും പല ആയത്തുകളിനകത്തുള്ളത് അത് എന്നും എന്നേക്കും ഉള്ളതാ ഫോർ എവർ അവിടെ മെക്കി സൂറ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് പക്ഷെ ആ മെക്കി സൂറയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് ദുർബലപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നിന്റെ മതം എനിക്ക് എൻ്റെ മതം എന്നുള്ളത് അത് അവിടെ കുറേശികളുടെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് അന്നത്തെ ഒരു അടവെടുത്ത ആ ഒരു ഡയലോഗാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ദുർബലപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടാം അതിന്റെ നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ തഫ്സീറുകളിൽ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് മക്കൻ സൂറയെ കുറിച്ചും മക്കൻ സൂറയെ കുറിച്ചും അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ മെക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് പോയത് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് നിന്ന് മദീനിലോട്ട് പോയതിന്റെ കാര്യം അല്ല ഇവിടെ ചോദ്യം പോയി നോക്കി വിശദീകരണം നോക്കിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയ ആളാണ് വിശദീകരണം നോക്കിയായിരുന്നു റൈസെ വിശദീകരണം ഞാൻ നോക്കിട്ട് അതിനകത്ത് കട്ടി ആ ആയത്തിന് നെസ്ക് ചെയ്തേക്കണായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഏത് ആയത്തിനെ ആയത്തിനെ അല്ല ഏത് തഫ്സീറാണ് എടുത്തത് ആരുടെ തഫ്സീർ എടുത്തത് തഫ്സീർ ഇബിന് കസീർ ആണെങ്കിലും ശരി ആ തഫ്സീർ ഇബിന് കസീർ ആണെങ്കിലും ആ തഫ്സീർ ഇബിന് കസീർ ഒന്ന് വായിച്ചേ സഹോദരങ്ങളെ കേൾക്കണം പുള്ളി പറയുന്നത് അല്ല ഇടപെടലെ പുള്ളി പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഇബിന് കസീറിനകത്ത് ഇത് റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റദ്ദാക്കി ആയതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് റൈസ് പറയുന്നത് യെസ് ഗോൺ റൈസ് റൈസ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ വായിച്ച് കൽപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ിൽ നിന്നുള്ള നിരപരാധിത്വ പ്രഖ്യാപനം നിരപരാധിത്വ പ്രഖ്യാപനം ഈ സുഹൃത്ത് വിഗ്രഹങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിസമ്മതത്തിന്റെ സൂറമാണ് അത് പൂർണ്ണമായി നിരസിക്കാൻ അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുന്നു ഈ അയുവൽ കാഫിറുവിന്റെ അതിന്റെ അവസാനത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തിനാ അവസാനത്തിലേക്ക് പോന്നേ അവിടെ തന്നെ അവസാനം വേണല്ലോ വേണ്ടെന്നേ മൊത്തം ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ മുഴുവൻ ആ ആയത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇബിൻ ഖത്തീറിന്റെ മുഴുവൻ ഇത് വായിരുന്നു ഇബിൻ ഖസീറിന്റെ ഫുൾ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ വായിക്കാനാണോ പറഞ്ഞത് അവസാനത്തേത് മാത്രമാണോ അല്ല ലക്കും ദീനക്കും വലിയതീൻ പോരെ ഓരോ ആയത്തിനും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം എനിക്ക് എന്റെ മതം ഇത് അള്ളാവിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് സമാനമാണ് അവർ നിഷേധികളെ മക്കയിൽ വെച്ചാണ് അവതരിച്ചത് ഐശ്വിക പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഈ സൂറത്തുകളുടെ പാരായണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ ഈ സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്തതായി ജാബിൽ നിന്നും സഹിഹ മുസ്ലിമിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയുക അവനേകനാണെന്നുള്ള വിഷയം കുലിയ യുവൽ കാഫിർ ഓൻ കൂടാതെ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുക അവിശ്വാസികളെ പറയുക അവിശ്വാസികളെ 
അഥവാ ഭൂമുഖത്തുള്ള എല്ലാ അവിശ്വാസികൾക്കും അവിശ്വാസികളും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഈ പ്രസ്താവന പ്രത്യേകിച്ചും കുറേശികളിലെ അവിശ്വാസികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവരുടെ അറിവില്ലായ്മയിൽ അവർ ഒരു വർഷത്തേക്ക് തങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുവാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനെ ക്ഷണിച്ചുവെന്നും അവർ ഒരു വർഷത്തേക്ക് അവന്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു അതിനാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ സൂറം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതിനകത്ത് നിന്ന് ക്ലിയർ ആണ് ഭൂമുഖത്തുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികളും ഉൾപ്പെടുന്നു ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് അത് ഒരു ആയത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ ആയത്തിനെ ആ പ്രദേശത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യവും ഇന്നത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യവും ഉണ്ടായേക്കാം അങ്ങനെ ഉള്ളതും അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ബ്രദറിന്റെ കമന്ററി വേണ്ട പ്ലീസ് ശരി 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 ഭൂമുഖത്തുള്ള എല്ലാ അവിശ്വാസികളും ഉൾപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞു പുലി അയ്യുവൽ കാഫിറുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഭൂമുഖത്തുള്ള എല്ലാ അവിശ്വാസികളും ഉൾപ്പെടുന്നു ഞാൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതല്ല പറഞ്ഞത് അതിന്റെ മീനിങ് വന്നേക്കണമെന്നാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങക്ക് തഫ്സീർ ഇബിൻ കസീർ എടുക്കാലോ അപ്പൊ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ താങ്കൾ അറബിയാണോ ഇപ്പൊ വായിച്ചത് അതോ താങ്കൾ മലയാളമാണോ വായിച്ചത് ഞാൻ അത് ഇതിനു മുമ്പ് വന്നപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ല സൊന്നാടോട് കോമി എന്നാണ് വായിക്കണത് ഖുറാനിൽ നിന്ന് അത് നോക്കിക്കോ ആ സമയത്ത് തന്നെ അജേഷ് ബ്രദറിനോട് അജേഷ് ബ്രദർ ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ താങ്കളോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചതിന് ആദ്യ ഉത്തരങ്ങൾ വെക്ക് ാണെങ്കിൽ താങ്കളോട് ചോദ്യം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്കഷൻ അപ്പം റിയാസ് റൈസ് കുറച്ചു മുൻപ് ഒരു തെളിവ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആധികാരികതയൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ട് വരാം തഫ്സീറൊക്കെ നോക്കട്ടെ വിശദീകരണം നോക്കിയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ മനുഷ്യപ്പട്ടിയുടെ ഒരു വിഷയം ഇവിടെ എടുത്തായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ പുള്ളി അതിന്റെ റെഫറൻസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതിലേക്ക് വരാം റൈസ് ഓക്കെ റൈസ് സംസാരിച്ചുള്ളൂ മനുഷ്യപ്പട്ടിയുടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിച്ചുള്ളൂ റൈസ് അപ്പോ ഈ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇടക്ക് കേരളം ഒന്നാമത്തെ വിഷയം അപ്പം പിന്നെ രണ്ടാമത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഒരു കപല പ്രസംഗം എന്നുള്ള രീതിക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രസംഗം എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഉദ്ദേശിക്കണില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഇതിലോട്ട് വരാം ഈ അതിനാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ വാര്യറിനോട് ഈ ഫത്ത ഉൽമുഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നതിനെ പറ്റി വാര്യറിന് അറിയാമോ സമയത്ത് റൈസ് ബായ് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ വാര്യർ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് എടുക്കും പിന്നെ താങ്കൾക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ വാര്യര് ചോദ്യം ചോദ്യത്തിന് അല്ല റൈസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ റൈസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ താങ്കൾ മറുപടി പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫത്തിക്കൽ മൂയിൻ എന്നും അതിലെന്താണ് ഈ മനുഷ്യപ്പട്ടി പറ്റി പാതിരിക്കുന്നതെന്നും താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ പ്രശ്നം ഓക്കെ അങ്ങനെ താങ്കൾ സംസാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കാം 
അതായത് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസ പ്രകാരം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ഈ ഇവിടെ ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുട്ടികൾ അതല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാർ ആരാധിക്കുവാൻ അഥവാ ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കുവാനാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം ആരാധനകൾ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് ഫാക്യുലറിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇടപെടാമല്ലോ അത് തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇടപെടാം റൈസ് ബൈ അങ്ങനെ ഫാക്ചുലറർ വന്നാൽ ഇടപെടുന്നതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ റൈസ് പറഞ്ഞോളൂ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വേദഗ്രന്ഥത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റി തന്നെ വെച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയതല്ല താങ്കൾ തെളിവ് വെച്ച് സംസാരിക്കണം കാരണം മറിച്ചാണ് എന്നാണ് എന്റെ തെളിവുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്നാണ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചതെന്നാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം റൈസ് രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്ത് പറയട്ടെ അതിനുശേഷം പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ റൈസ് ബായ് എന്തെങ്കിലും താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനെ ഖണ്ഡിച്ചാൽ താങ്കൾ അതിനെ തെളിവ് തരേണ്ടതായിരിക്കും പ്ലീസ് അപ്പൊ രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്ത് താങ്കൾ സംസാരിച്ചു ജയബ്രോ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് റൈസ് റൈസ് ബായ് ഒരു സെക്കൻഡ് ജയബ്രോ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തിരുന്നു അല്ല ഫത്തുൽ മൊയിൻ എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഫത്തുൽ മൊയിൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതല്ലേ റൈസ് ബ്രദർ നല്ലത് നമ്മളത്തെ നാളായില്ല സംസാരിക്കാം അതിന് നമ്മൾ സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജേസി ബ്രോ അദ്ദേഹം പറയേണ്ടത് ഒന്ന് മനുഷ്യപ്പട്ടിയും ഫത്തുൽ മൊയിൻ ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്നുള്ളതാണ് റൈസ് ബൈ എന്ന സമയം താങ്കൾ കൊണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്ത് സംസാരിച്ചോളൂ പ്ലീസ് അപ്പൊ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസ പ്രകാരം ആരാധന ചെയ്യുവാനാണ് ഖുറാനിലൂടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആരാധന ചെയ്യുവാനല്ലാതെ മനുഷ്യനെയും ജിന്നിനെയും നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം ആരാധന എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചു തരുവാൻ നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഖുറാൻ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നും അതിനെ പറ്റി അറിയേണ്ടതെന്ന് നബിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്രകാരം ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് ആരാധനയുടെ രൂപങ്ങളെയാണ് ഫിക്ക എന്ന് പറയുക അഥവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരാധന അത് ദൈവത്തിന് ആരാധന ചെയ്യുക നമസ്കാരം നോമ്പ് സക്കാത്ത് അതുപോലുള്ള ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ആ കർമ്മങ്ങൾ ആ ആരാധന ചെയ്യപ്പെ നമസ്കാരം ഒരു കർമ്മത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നോമ്പ് ഒരു കർമ്മമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ അതിലുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആ കർമ്മങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അതിൽ ഈ ഫത്തൗൽ മൊയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആ ഫത്തൗൽ മൊയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രായോഗികമായിട്ട് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ മീനിങ് അഥവാ ഓരോ ചോ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഇന്ന് ജനിക്കുന്ന ഇന്ന് പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടി മുതൽ ആ കുട്ടിയുടെ മരണം വരെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ആ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സംശയവും കൂടെ അതിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഫിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തനത്തിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പൊ ടാലി ഓപ്പൺ ആക്കണമെങ്കിൽ ടാലിയിൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതിനെ പറ്റി അടുത്ത വേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് 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 ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അത് അഥവാ പത്തൽ മൊയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അങ്ങ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ള രീതിക്കല്ല അതിനെ ഒരു സംശയം വന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിൽ സംശയം വന്നാൽ അതിൽ അതെങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആ സംശയത്തിന് മറുപടി എന്നതാണ് ഓരോ പോയിന്റുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ റൈസ് ബൈ റൈസ് ബൈ ഓക്കെ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തോളൂ പ്ലീസ് ഏതായാലും ആരും ഇടയ്ക്ക് കാര്യമില്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയം തന്നു വരി ബൈ പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈക്കെടുക്കാം വേറെ ജെസി ബ്രോ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തിരുന്നോ എന്റെ ബ്രദറെ ഈ മനുഷ്യപ്പട്ടി എന്നുള്ള സംശയം ആരാണ് ചോദിച്ചത് അതിന്റെ ആൻസർ അതിന്റെ ആൻസർ കൊടുത്തത് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ സംശയം ചോദിച്ചെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസറും കൂടെ ബ്രദ
അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു സകല മനുഷ്യരെയും ജിന്നുകളെയും സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാര്യം സൂറ ഏഴിൻ്റെ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ജിന്നുകളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിൽ നിന്നും സോറി ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ ജിന്നുകളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ഭൂരിഭാഗം പേരെ നാം നരകത്തിനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു സൂറ ഏഴിൻ്റെ അൽ അറഫിൻ്റെ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടി എന്ന് പുള്ളി ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നു ഈ ഫത്തകുൽ മൊയീൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വെറുതെ ഇങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്ന ക്രമം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നു എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല ഈ ആരാധിക്കുന്നതിൻ്റെ ക്രമം പറയുന്ന സാധനമാണോ ഈ ഫത്തക്കുൽ മൊയീൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ചോദ്യം താങ്കൾ ഇടയ്ക്കാറല്ലേ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു മനുഷ്യപ്പട്ടി എന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ വിഷയം അതാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചതും താങ്കൾ അതേക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയമേ അതായിരുന്നു ഇനി ഫത്തക്കുൽ മൊയീൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഫത്തക്കുൽ മൊയീനിലെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫത്തക്കുൽ മൊയീൻ പേജ് നമ്പർ പതിനേഴിൽ പറയുന്നു ഓക്കെ ഷാഫി മദ്ഹബിൻ്റെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമായി ലോകം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ എടുക്കും സുസഹോദരങ്ങൾ പ്ലീസ് ബെയർ വിത്ത് മീ ഷാഫി മദ്ഹബിൻ്റെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമായി ലോകമെമോ എങ്ങും അറിയപ്പെടുന്ന ഫത്തക്കുൽ മൊയീൻ ഷെയ്ഖ് ജൈനുദ്ദീൻ സഗീറിൻ്റെ വിഖ്യാത സൃഷ്ടിയാണ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് ഷാഫി മദ്ഹബ് അംഗീകരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമായാണ് ഇന്നും ഫത്തക്കുൽ മൊയീൻ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ പുസ്തകമല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഫത്തക്കുൽ മൊയീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത പേജിൽ ഒരു സാധനം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് കുന്നിൻ്റെ അടുത്ത പേജിൽ ഒരു സാധനം എഴുതി അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വായിക്കേണ്ടത് പതിന ഇപ്പൊ വായിച്ചില്ല പതിനേഴ് പതിനാറാമത്തെ പേജിലാണ് ഇപ്പൊ വായിച്ചത് ഷാബി മഹമ്മദ് അതിന്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ പേജില് ഏർ സ്വാസ്തികനായ ഒരു മുസ്ലിമാന്റെ കർമ്മജീവിതം എങ്ങനെ അത് അതാണ് വായിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അത് വായിക്കേ കണ്ടോ പതിനേഴാമത്തെ പേജ് ഇട്ടു പതിനേഴാമത്തെ പേജ് മലേഷ്യ ജാവ സുമാത്ര അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണ് ഇട്ടാ എന്നാണ് ഞാൻ അത് വായിച്ചത് കണ്ടോ പിഡിഎഫ് അല്ല കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് അത് പുസ്തകമാണോ പുസ്തകം 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 ഇപ്പോ 10 കുന്നു മുന്നിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമല്ല വായിച്ചത് അതെ അതിങ്ങി വെച്ചത് അതിന്റെ അടുത്ത അതിന്റെ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് വായിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേനും മലേഷ്യ ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ സ്ഥലം എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ ഈജിപ്തിൽ അടക്കപ്പെട്ട ഒരു അച്ചടിക്കപ്പെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാത്വികനായ ഒരു മുസൽമാന്റെ കർമ്മജീവിതം എങ്ങനെയാവാം എന്നാണ് ഫത്തക്കുൽ മൊയീൻ നിർവഹി നിർവചിച്ചിക്കു സോറി നിർവചിക്കുന്നു സാത്വികനായ ഒരു മുസൽമാന്റെ കർമ്മജീവിതം എങ്ങനെയാവണമെന്ന് ഫത്തഹുൽ മൊയീൻ നിർവചിക്കുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ സർവ്വ മണ്ഡലങ്ങളെയും ഗ്രന്ഥം ചൂഴുന്നു നിൽക്കുന്നു നിസ്കാരം നോമ്പ് സക്കാത്ത് ഹജ്ജ് തുടങ്ങി വിവാഹം ഭാര്യ ഭർതൃബന്ധം അനന്തരാവകാശം ശുചിത്വം കച്ചവടം സന്താന പരിപാലനം കൃഷി സാമൂഹിക കടമ അടിമത്വം ജിഹാദ് മരണം തുടങ്ങി ജീവിത സംബ സംബന്ധിയായ സർവ കാര്യങ്ങളും ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് മുസ്ലിമിന്റെ അനുഷ്ഠാന കോശമാണ് ഫത്തഹുൽ മൊയിൻ മലയാളി മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫത്തഹുൽ മൊയിൻ അവന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അവർക്ക് കർമ്മശാസ്ത്രത്തെ കുറിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഗ്രന്ഥം ഫത്തഹുൽ മൊയിൻ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവമായിട്ട് റീസ് പറഞ്ഞ സംഭവമായിട്ട് ഇവിടെ യാതൊരു 
ഒരുത്തൻ കണ്ണ് തുറന്ന് ഒരുത്തൻ ഭൂമി മുസ്ലിമായിട്ട് ജനിച്ച് മരിക്കുന്നിടം വരെ ഈ പുസ്തകം വേണമെന്നാണ് അത് പറയുന്നത് ഇനി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു പത്ത് കുൻമീൻ സാധനമായിട്ട് ഈ വഴിക്ക് വരരുതേ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ആ പരിപാടിയായിട്ട് നിൽക്കണ്ട ബാക്കി ഞാൻ എഴുപത്തെട്ടാമത്തെ പേജില് എഴുപത്തെട്ടാമത്തെ പേജിൽ ആ വിഷയം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയല്ല ഇവിടെയും പറയണേ ഇവിടെ നമസ്കാരം നോമ്പ് അതുപോലെ പറഞ്ഞ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എങ്ങനെ ഹജ്ജിന് പോകണം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് ഫത്തുൽ മൊയ്ൻ എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ് സാത്വികനായ ഒരു മുസൽമാന്റെ കർമ്മജീവിതം എങ്ങനെയാവണമെന്ന് ഫത്തുൽ മൊയ്ൻ നിർവചിക്കുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ സർവമണ്ഡലങ്ങളെയും കേട്ടോണം ജീവിതത്തിന്റെ സർവമണ്ഡലങ്ങളെയും ഗ്രന്ഥം ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നു ഇനി നിസ്കാരം നോമ്പ് സക്കാത്ത് ഹജ്ജ് തുടങ്ങിയ വിവാഹം അത് വായിക്കണ്ട ഒരു മലയാളി എന്തായിരിക്കണം പത്തുകുലുമുഖനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് മാത്രം വായിച്ചുകൂടു ഇദ്ദേഹം മലയാളിയാണല്ലോ അറേബ്യക്കാരനല്ലോ അത് മാത്രം വായിക്കുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് മലയാളി എന്നുള്ള ഭാഗം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക റൈസ് കേട്ടില്ല തോന്നുന്നു മലയാളികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ളത് കുറച്ച് മുമ്പ് വായിച്ചിരുന്നല്ലോ ഞാൻ വായിക്കാനൊന്നും തോന്നരുത് ഞാൻ വായിക്കാം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് മലയാളി മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്തുക്കുൻ മൊയിൻ അവന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അവർക്ക് കർമ്മശാസ്ത്രത്തെ കുറിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഗ്രന്ഥം പത്ത് കുരുമുറ അതിപ്പോ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുണ്ടോ അത് മുഴുവനും കർമ്മശാസ്ത്ര പുസ്തകമായ പത്ത് കുരുമുയിൻ സംബന്ധിച്ചാണ് ജീവിതം മുഴുവനും ഇടയ്ക്ക് കയറിയതിന് സോറി വാര്യര് ആ ഭാഗം വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് സമയം കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് ആധികാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ഫത്തുകുൽ മൊയിൻ എന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞായിട്ട് ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധമില്ല ഫസ്റ്റ് തിങ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഈ മനുഷ്യപ്പട്ടി എന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ വിഷയം ആ വിഷയത്തെ പുള്ളി തൊട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ ഞാൻ വരുന്നത് റൈസ് ബായി റൈസ് ബായി ഇവിടെ ഫത്തിക്കുൽ മുൻ എന്ന ഗ്രന്ഥം എന്താണെന്ന് പറയാൻ വന്നപ്പോൾ റൈസ് ബായി റൈസ് ബായി അതല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് റൈസ് ബായി ശ്രദ്ധിച്ചു താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഫത്തിക്കുൽ മൊയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് താങ്കൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചു ഫത്തിക്കു മൊയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം അതാണെന്ന് താങ്കളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ പേജിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റിന്റെ സാക്ഷ്യ ശരിയെ വെക്കുന്നുണ്ട് ആരാധനാ ക്രമം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് മാത്രമാണെന്നാണ് താങ്കൾ പ്രസ്താവിച്ചത് അത് താങ്കൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നികല മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഉദാഹരണം പറയാണ് അതൊന്നുമല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ മേഖല ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ളതാണ് ഒന്ന് കേൾക്കൂ ഒന്ന് കേൾക്കൂ പ്ലീസ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് എന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവിടെ വായിച്ച കേട്ടതിൽ അത് മാത്രമല്ല അത് ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അവിടെ മൂടി വെച്ചിട്ട് പത്ത് ശതമാനമുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അത് മാത്രമാണെന്ന് താങ്കൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അത് തെറ്റല്ലേ അറിയാസ് ഭൈ താങ്കൾ കാണിച്ചത് തെറ്റല്ല എന്തുകൊണ്ടാൽ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടേക്കണം എന്ന ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതെ ഇവിടെയാണ് റൈസ് ബൈ റൈസ് ബൈ റൈസ് ബൈ അപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് വാരി വായിച്ച ഒരു വചനമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഖുറാന നാത്ത് തന്നെ മനു മനുഷ്യ മറിഞ്ഞ ഏറെ എണ്ണത്തിനെയും നരകത്തിൽ ഇടുമെന്നു അപ്പം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാനാണെങ്കിൽ ഈ ആരാധിക്ക ആരാധിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്തിനാണ് നരത്തിൽ ഇടുന്നത് അപ്പൊ അത് റിയാസ് പറഞ്ഞതും ഖുറാനിലെ വചനവുമായിട്ട് യോജിക്കുന്നില്ല റയീസ് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ഒരു ആയത്ത് അങ്ങോട്ട് വരണം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് റയീസ് ബൈ നമുക്ക് അത് നോക്കാം അത് യോജിപ്പിക്കട്ടെ ബ്രദറെ ഇല്ല അത് അത് ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഇപ്പൊ ഫത്തുക്കുൽ മൊയിൻ എന്താണെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല അത് ഇവിടെ വായിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഫത്തുക്കുൽ മൊയിനകത്തുള്ള മനുഷ്യപ്പട്ടി അതെന്താണെന്ന് കൂടി താങ്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ച
ഒരു മുൻകൂട്ടി ഉള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് തരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചു ഉണ്ടായാൽ എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്നല്ല ആ ഉത്തരം കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാവോ താങ്കൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ആ വായിക്കു വായിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ പ്ലീസ് ശരി മനുഷ്യപ്പെട്ടി ഷൈഹുന പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു നായയോ പന്നിയോ മനുഷ്യ സ്ത്രീയെ പ്രാപിക്കുകയും അതിൻ ഫലമായി ആ സ്ത്രീ ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ കുട്ടി നജസായിരിക്കും അതോടൊപ്പം നിസ്കാരം പോലുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കാൻ അവൻ ബാധ്യസ്ഥനുമാണ് അനിവാര്യത പരിഗണിച്ച് മാപ്പ് നൽകപ്പെട്ടതിനാൽ ആവശ്യ ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ അവനെ സ്പർശിക്കാവുന്നതുമാണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇത് വാ ഇത് വായിക്കുമ്പോ ഇത് എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഇത് വായിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കി തന്നെ ഓൾറെഡി ആ വായിക്കുമ്പോ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് അതിന്റെ സംശയം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബയോളജിക്കലി ഒരു നായ വന്നിട്ട് ഒരു ആളെ പ്രാപിക്കില്ലല്ലോ അത് മറ്റൊരു കാര്യം ഇനി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയാൽ ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അതിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ അതിന് മീനിങ് തരികയാണ് ഓൾറെഡി ഒരു മിനിറ്റ് ഇനി ഇങ്ങനെ അല്ല എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം വന്നിട്ട് അത് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പരിപാടി നിർത്താം ുന്ന വാദം എന്താണ് റൈസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഷൈക്കുന പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു നായയോ പന്നിയോ മനുഷ്യ സ്ത്രീയെ പ്രാപിക്കുകയും പ്രാപിക്കുകയോ എന്നുള്ള ചോദിച്ചിനില്ല പ്രാപിക്കുകയും മനസ്സിലായല്ലോ അതിന് ഫലമായി ആ സ്ത്രീ ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ കുട്ടി നജസായിരിക്കും അതോടൊപ്പം നിസ്കാരം പോലുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കാൻ അവൻ ബാധ്യസ്ഥനുമാണ് അനിവാര്യത പരിഗണിച്ച് മാപ്പ് നൽകപ്പെടുന്നതിനാൽ ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ അവനെ സ്പർശിക്കാവുന്നതാണ് ജമാത്തിനും മറ്റുമായി നനവില്ലാതെ അവന് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാം നിസ്കാരത്തിന് മാമാകുകയും ചെയ്യാം കാരണം അവൻ നിസ്കാരം മടക്കി നിർവഹിക്കേണ്ടതില്ല എന്നിട്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞ് യോയോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പരിപാടി വെച്ച് ചെയ്യുകയോ ഒരു പട്ടിക്കോ പന്നിക്കോ ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയുമായിട്ട് ലൈംഗിക അല്ല ഞാൻ അതാണ് ചോദിക്കാൻ വരുന്നത് എന്റെ ചോദ്യം അല്ല മോഡറേറ്റർമാരില്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് ഇന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടുകൂടെ കയറി കയറി സംസാരിക്കും ഒരു നിയന്ത്രണാത് ഉള്ളത് നല്ലതാണ് അന്നേരം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്ത്രീയുടെ നേരെ ഒരു പട്ടിക്കോ പന്നിക്കോ കടന്നു വന്ന് അവളെ കീഴ്പ്പെടുത്താനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അത് ഒരു സ്ത്രീ ഇതിന് മുൻകൈ എടുക്കണോ ഏതാണ് റൈസ് ഇത് ഒരു സ്ത്രീ മുൻകൈ എടുക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടിക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രാപിക്കാൻ അതിനുള്ള ബലവും അത് അതിനുള്ള ശാരീരികമായ ക്ഷമതയും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ ചോദ്യം എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് അല്ല അത് ചോദ്യത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ കാരണം ഇത്ര ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇരിക്കല്ല അവർക്കും മനസ്സിലാകണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ സ്ത്രീ വിളിച്ച് പരിക്കാത്തോട്ട് കയറ്റണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പട്ടിക്ക എന്തെങ്കിലും പട്ടിക്ക വന്നിക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ വിളിച്ച് പരിക്കാത്തേക്ക് കയറ്റണം ശരിയാണല്ലോ അതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് മീനിങ് പറയുകയാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുക ഇല്ല തന്നെ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പുസ്തകമല്ലേ വന്നാൽ ഇത് കേൾക്കൂ സാർ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം വന്നാൽ അങ്ങനെ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സംശയം വന്നാൽ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ ഇതൊരു സംശയമാണെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അജീഷ് ബ്രദറെ ഒരു ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു ഒരു കാര്യം ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ എന്ത കാര്യമായ എന്തെന്നാൽ ഇപ്പം ഈ നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ബോധം കൊടുക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട് അറിയോ കുറച്ച് ഉറക്കെ പറയാമെന്ന് ചോദിക്കാമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അല്ല ആജീഷ് ബ്രദറെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് പുള്ളി പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിശദീകരണം നോക്കിയിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പുള്ളി നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളി ഇവിടെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത് ഏത് പണ്ഡിതന്റെ വിശദീകരണമാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യപ്പട്ടി അങ്ങനെ ഒന്ന് സ്ത്രീ പന്നിയായിട്ടോ അല്ലെ നായയായിട്ടോ സംഭവം
എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഫാലസി അവിടെ പറഞ്ഞതാണ് എന്നുള്ളത് ഏത് പണ്ഡിതനാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ ഇത് ഇതിന് ഉത്തരം തരട്ടെ അതായത് ഞാന് ഇപ്പോ അത് ആ പ്രകാരം നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വധു കൊടുത്തു ആ വധു കൊടുക്കുന്നതിന് ശേഷം വധു കൊടുക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ വധു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം അല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ വിഷയം അല്ലെന്നേ ബ്രദർ ഇവിടുത്തെ വിഷയം അതല്ലോ താങ്കൾ എന്തിനെങ്കിലും ചുമ്മാ കടന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇല്ല പറ്റില്ലെന്നേ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞതിന് മറുപടി പറ ഇത് തീർത്തിട്ടോ ഏത് പണ്ഡിതനാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ താങ്കൾ പണ്ഡിതന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കിട്ട് വരാൻ നല്ല സുഹൃത്തെ പറഞ്ഞേ ഏത് പണ്ഡിതനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വേണ്ടെന്നേ ഏത് പണ്ഡിതനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോ താങ്കൾ ആ പറഞ്ഞ പണ്ഡിതൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നോക്കട്ടെ അജിഷ്ഫോ കേട്ടില്ല സോറി വാര പുള്ളി ഉതു എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും കീഴ്വായി പോകുന്ന വിഷയമാണ് ഈ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് പിന്നെയും ചോദ്യം കൂടത്തേ ഉള്ളൂ ഈ പുള്ളി ഇത് അറിയുന്നില്ല അജിഷ് ബ്രോ അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അല്ല ഇത് ശരി അങ്ങനെ ചോദിരി ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് തരുവോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഷാഫി മദബിൽ പ്രകാരം അഥവാ ഷാഫി മദബിന്റെ ആണ് ഇപ്പൊ ഫത്തു മൂയി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥം ഷാഫി അനഫി മാലിക്കി അംദലി അങ്ങനെ നാലഞ്ചു മതകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു മദബിന്റെ പ്രകാരം ഇപ്പം ഞാൻ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒതു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം എന്റെ ഭാര്യയെ സ്പർശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒതു മുറിയും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ കർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒതു കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്റെ കൈ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വെട്ടി മാറ്റി നിരുത് കൈ ഒരാൾ വെട്ടി മാറ്റിയാൽ ആ വെട്ടി മാറ്റി രണ്ടായി പോയി അപ്പൊ ആ രണ്ടായി പോയപ്പോൾ ഒതുവ് നിലനിൽക്കെ ആ വെട്ടി മാറ്റിയ കൈ കൊണ്ട് അവളെ സ്പർശിച്ചാൽ ഒതുവ് മുറിയോ ഇല്ലേ ഇത് അജീഷ് ബ്രോ ഒരു 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 ലോജിക്കൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ അജീഷ് ബ്രോ ഒരു ലോജിക്കൽ താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ധാരാളം സമയം തന്നു താങ്കൾ സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ 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 വെച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് താങ്കൾ പറയുന്നതും ഫത്തുകൾ മൊയിൻ പറയുന്നതും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല താങ്കൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയോ അതിനുശേഷം താങ്കൾ പറഞ്ഞു ആ യോ ആണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ മാറ്റുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഫത്തുകൾ മൊയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു പന്നിയോ ഒരു പട്ടിയോ ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായാൽ ആ കുഞ്ഞ് നജസാണ് ആ കുഞ്ഞ് എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്യണം ആ കുഞ്ഞ് ഇമാം മറിയാവൂ എന്നിട്ട് താങ്കൾ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അപ്പൊ ഒരു കാലത്തും ഈ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഫത്തിക്കുളും എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പറയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായാൽ ആ കുഞ്ഞിനെ ഇമാമാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞ് ഇമാമാകാം അപ്പൊ താങ്കൾ പറയുന്നതുമായിട്ട് ഒരു 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 ലോജിക്ക് വരുന്നില്ല സഹോദര ഒന്നുകിൽ താങ്കൾ പറയണം ഞങ്ങളുടെ ഫത്തുക്കൾ സോൾജി ബ്രദറെ ഞാൻ ഒന്ന് മോഡറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സോൾജി ബ്രദറിനോട് ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് സോറി സി അത് അങ്ങനെ പോലും അല്ല സോൾജി ബ്രദറെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഷൈഖുന പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം അത് വളരെ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു നായയോ പന്നിയോ മനുഷ്യ സ്ത്രീയെ പ്രാപിക്കുകയും അതിൻ ഫലമായി കേട്ടോണം അതിൻ ഫലമായി ആ സ്ത്രീ ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ കുട്ടി നജസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഉറപ്പുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ അവിടെ പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ ഫത്തിക്കൽ മോഹിനകത്ത് വളരെ ഉറപ്പുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുകയും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ആ കുട്ടി ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഈ വിഷയം വിടരുത് ഞാനിപ്പോ വീടെത്തും വീടെത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഈ പുസ്തകം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സക്കാഫി വെള്ളയൂർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകം പോകുന്നുണ്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ വന്നോളൂ റേഞ്ച് വീട്ടിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോ വന്നോളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വാരിപ്രോ ഞാൻ ഞാൻ വരാം ഞാന് ഈ വിഷയം വെച്ചുകൊണ്ട് സക്കാഫി വെള്ളയൂർ എഴ
അല്ല കാര്യം കാര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആള് സോൾജർ ബ്രദറെ താങ്കളൊരു മോഡറേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടേണ്ട മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഇപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശദീകരണം കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏത് പണ്ഡിതന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ നിന്നാണ് കാരണം അജീഷ് ബ്രദർ ഇപ്പൊ പണ്ഡിതന്റെ വിശദീകരണം പറയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി തന്നെ അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാര്യം അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ചു മുമ്പ് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഹദീസ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് ഇബിന് കസീർ പറഞ്ഞ സാധനത്തിന്റെ അല്ല സോറി തഫ്സീറിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത് ഇത് ഏത് പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു അതെ അതെ അമ്മ അത് മാത്രമല്ല വരുൺ ഭൈ ഒരു മിനിറ്റ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ റൈസ് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആക്കാനുണ്ട് റൈസ് ഭൈ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞു റൈസ് താങ്കൾക്ക് സമയം തരാൻ പോവാണ് താങ്കൾക്ക് അതിന് സമയം തരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു പണ്ഡിതനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം ഏത് പണ്ഡിതൻ മറ്റു ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഫത്തിക്കിൽ മുൻ എന്താണ് എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയായില്ല എന്ന് ഇവിടെ അജീഷ് ബ്രോയും വാര്യൽ ബോയും പേജ് നമ്പറിൽ എടുത്തു വെച്ച് വായിച്ച തന്നു അത് താങ്കൾ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മനുഷ്യപ്പട്ടിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു താങ്കൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് വാരിബോ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞിനെ ഇന്ന ലെവലിലാക്കണം അപ്പൊ താങ്കൾ പറയുന്നതും താങ്കളെ ഫത്തിക്കുൽ ബീനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏത് പണ്ഡിതൻ ആണ് താങ്കളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ഫത്തിക്കുൽ മുൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് മൂന്ന് മനുഷ്യപ്പെട്ടി എന്താണ് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് താങ്കളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് താങ്കൾക്ക് വൺ ടു ത്രീ മിനിറ്റ് എടുക്കാം ഈ പോയിന്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കാം ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയല്ലയോ ആ എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാര നിലവിലില്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയാണോ അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഓരോ പുരുഷന്മാർക്കും അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന അടിമകളും സ്ത്രീകളുമായി അനേകം പേരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്തിരുന്നു ആ ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ അതുപോലെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തു പറയാം മുഹമ്മദിന് തന്നെ നാൽപ്പത്തിനാല് പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേരെന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തി നാല് പേരുടെ പേരെന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ആ സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് പുരുഷന്മാർ പോകാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അന്ന് ആ നിലവിൽ അന്നുള്ള ആ നിലവിൽ അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വ്യക്തമായിട്ടും അതിനകത്ത് എഴുതിയത് അതല്ല എങ്കിൽ ഇനി ഇതിലുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ അതെ അതെ അതാണ് അച്ഛൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് റൈസ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഈ സംഭവം നടക്കാത്തതാണെങ്കിൽ ഈ ഫത്തിക്കുമ്മീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയാളെ താങ്കൾ തള്ളി പറയണം അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ശരിയായില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറയണം അപ്പൊ മൂന്ന് പോയിന്റ് താങ്കളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ മൂന്ന് പോയിന്റ് താങ്കൾ മറുപടി പറഞ്ഞോളൂ പ്ലീസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി മറുപടി പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കയറിയത് അപ്പോ വാര്യർ എന്നോട് അവസാനമായി വാര്യനോട് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ സംസാരം സംസാരിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ആ സംസാരത്തിന്റെ അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയണേ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു ഇതിനു മുമ്പുള്ള റെക്കോർഡ് എടുത്ത് കേട്ടോ പണ്ഡിതന്മാരോട് സംസാരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിനു മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് വരാം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണം ഒന്ന് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഷയം പറയാനുള്ളത് ഇത് ഫിക്കായ ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതാ ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചേ നിങ്ങൾക്ക് പത്തവൻ മോയിൻ എന്താണ് എന്നതിനെ പറ്റി അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചേ ഇതിനകത്ത് പല പല സംശയങ്ങളുടെയും കർമ്മ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതും വരുന്നുണ്ട് കയറി അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ വീണ്ടും ഉറച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കെ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളും അതുപോലുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒരു മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സത്തേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടേക്കണം ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലാണ്ട് എന്റെ സ്വത്തത്തിലൊന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടല്ല അപ്പൊ ആ രൂപത്തിലുള്ളത് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോ പിന്നെ ഈ മനുഷ്യപ്പട്ടി എന്നുള്ളത് ചേർത്തതിന്റെ പേരിൽ പത്തുമൂന്നിനെ തള്ളണമെന്ന് വെച്ചാൽ തള്ള തള്ളണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും തള്ളേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം
അപ്പോൾ ഈ നായയും പന്നിയും ഓൾറെഡി നെജസ് ആണ് എന്നിരിക്കെ അതിനാൽ പ്രാപിക്കപ്പെട്ടാൽ അങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചുണ്ടായാൽ അത് നെജസ് ആയിരിക്കില്ലേ എന്നുള്ള സംശയത്തിൽ നിന്നും ഇതിനെ എഴുതാവുന്നതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പണ്ഡിതനോടൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരുമോ ദിനോസർ നീലത്തിമീങ്കുലവും കൂടെ ഇണ ചേർന്ന് ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ അതിനെ എന്റെ ഫിക്കഹ എന്താണെന്ന് അടുത്ത ലക്കം പത്തുൽ മൊയിനിലൊന്ന് എഴുതി ചേർക്കാമോ എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതനോട് ചോദിച്ചിട്ട് വരാമോ ആ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ബയോളജിക്കലായിട്ട് പോകും അത്ര നിക്ക് നിക്ക് വെരി ഗുഡ് ഇപ്പോഴാണ് ബ്രദർ ട്രാക്കിൽ വന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെന്റ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ അതിനാ ഇനി ബയോളജിയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകും ശാസ്ത്രം വളരെ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ബയോളജിക്കലി സംഭവിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കലി സംഭവിക്കുവാണെങ്കിലേ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടത് വെള്ളത്തിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഡിനോസറാണ് സ്പൈനോസോറസ് അത് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ അതോ ഏതെങ്കിലും അണ്ടർ വാട്ടർ സീബെഡിന്റെ അടിയിലാണോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് സ്പൈനോസറസ് എന്നാണ് ആ ഡിനോസറിന്റെ പേര് അവിടെ പോകണ്ട ഞാൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യട്ടെ ഇത് തീർന്നു റൈസ് ബ്രദർ ഇത് ഞാൻ തീർക്കുവാണ് തീർക്കുവാണ് രണ്ട് സിമിലർ സിനേരിയോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ റൈസ് ബ്രദർ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ രണ്ട് സിമിലർ സിനേരിയോസ് ഇത് പറയാൻ എനിക്ക് മടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ അത് പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നത് വളരെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിള് ദിനോസറും നീലത്തിമീങ്കലവും തമ്മിൽ ഇണ ചേർന്ന് ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ വിധി എന്താണ് ഫിക്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആ ബ്രദറിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ബയോളജിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ഇനി ഫത്തു ഉൾമുഹിനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യവും ബയോളജിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണെന്ന് ബ്രദർ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അതും ബയോളജിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ബ്രദറെ പ്ലീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബയോളജിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ പക്ഷേ രണ്ട് സിമിലർ സിനേരിയോസിന് താങ്കൾ എടുക്കുന്ന ന്യായങ്ങൾ രണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ ഒന്ന് താങ്കളുടെ വിശ്വാസപരമായിട്ട് താങ്കൾക്ക് തള്ളാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് മാത്രമാണ് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ആർഗ്യൂ എന്നെന്ന് ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് താങ്കൾ ഫസ്റ്റ് സിനേരിയോന് വെച്ച ആർഗ്യുമെന്റ് തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് സിനേരിയോയിലും വരിക ദാറ്റ് ഈസ് ബയോളജിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ജീൻസിനെയും ക്രോമോസോമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ബ്രദർ ഐ കൻ നോട്ട് ഇവൻ ഡിസ്കസ് ദിസ് ഓക്കെ ജെനറ്റിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ബയോളജിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് സെക്കൻഡ് സിനേരിയോയും ബയോളജിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് സിനേരിയോയും ബയോളജിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ പ്ലീസ് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് സിനേരിയോ ബയോളജിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണെന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് സിനേരിയോയിൽ ഞാൻ സൈനുദ്ദീൻ മക്ദൂം റായിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അനുകൂലിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ താങ്കളുടെ ആശയ പാപ്രത്താണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ അജീഷ് ബ്രദർ മൈക്ക് എടുക്കാൻ എപ്പോ റെഡി ആണോ അജീഷ് ബ്രദർ മൈക്ക് എടുക്കാം പക്ഷെ അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ബയോളജിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ താങ്കളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു നായയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടിയും മനുഷ്യ സ്ത്രീയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബയോളജിക്കലി സാധ്യമാണോ ഒരു അതെ ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനിപ്പോ ഈ ഉത്തരം പറയാം പക്ഷെ മറ്റേ ഖുറാൻ ആയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം കേട്ടോ ഖുറാൻ ആയത്തല്ല ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആദ്യം തീരുമാനമാക്കുക ഇതാണല്ലോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു നായയും ഒരു ഒരു മനുഷ്യ മനുഷ്യ സ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചുണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊച്ചുണ്ടാകുക എന്നല്ല അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഒരു കൊച്ചുണ്ടാകുമോ ഇല്ല ആ ഇല്ല അപ്പൊ താങ്കള് ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് അത് ഇരട്ടത്താപ്പല്ലേ ജെ സി ബി ബ്രോ കുറച്ചു മുൻപ് അല്ല അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇരട്ടത്താപ്പാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ജെ സി ബ്രോ കുറച്ചു മുമ്പ് ചോദിച്ചു നീലത്തിമെങ്കിലവും ഒരു ഡിനോസറും തമ്മിൽ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് അവിടെ ഒരു മനുഷ്യക്കുഞ്ഞ് ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ താ
പോസിബിളല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ജെ സി ബ്രോ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുക ഇവിടെ പോസിബിൾ അല്ലാത്ത കാര്യം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജെ സി ബി ബി ഒ പറഞ്ഞ കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് എന്തോ കുഴപ്പം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ശരി ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ആ മനുഷ്യനെയും ജനവറങ്ങളെയും ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ നരകത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് തന്നത് ഏഴിന്റെ നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് എടുത്തോ എനിക്ക് തഫ്സീർ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എനിക്ക് തഫ്സീറിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാര്യം ഞാൻ ഖുറാൻ സൂറ നാലും സൂറ പന്ത്രണ്ടും ഒക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാവർക്കും മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും സുതാര്യമായിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറബി ഭാഷയിലാണ് ഇത് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് യാ യാ പോകുന്നില്ല പോകണ്ട അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അബ്ദുൾ അസീസ് സക്കാഫി വെള്ളയൂരിന്റെ പുസ്തകം ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനുഷ്യപ്പട്ടിയുടെ ജീവിതം ഒന്ന് നോക്കാം റീസ് അല്ല ഇത് അല്ല ഇത് മനുഷ്യപ്പട്ടിയുടെ വിഷയമല്ല സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇത് തീര ഇത് തീർന്നിട്ട് മതി ബാക്കിയുള്ളത് ഈ എന്ത് ബയോളജിക്ക് സംഭവമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണമല്ലോ ഇതാ ഇതങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാന്നേ ഒറ്റ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ റൈസ് വിഷയം ഇനി വേറെ വിഷയത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണ്ട ഈ മനുഷ്യ പട്ടിയിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം അത് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല ശരി ഒറ്റ മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചോ ഇല്ല ഇല്ല പറ്റില്ല മനുഷ്യപ്പട്ടി എന്നതാണ് വിഷയം താങ്കളിന് വേറെ അല്ല വേറെ പുള്ളി ഏത് ആയത്തെ എടുത്തോണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ മനുഷ്യപ്പട്ടിയുടെ വിഷയത്തിലായിരിക്കും ഇവിടെ ചർച്ച നിങ്ങൾ ഇനിയും ആയത്തോ ഏത് വഴി കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി തന്നെ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരേ സ്പീഷീസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇത് ബ്രീഡ് ആവും ആക്ച്വലി രണ്ട് രണ്ട് എന്തായിരുന്നു രണ്ട് സ്പീഷീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പട്ടി ഒരു സ്പീഷീസ് പൂച്ച ഒരു സ്പീഷീസ് എന്തായാലും അത് ബ്രീഡ് ആവത്തില്ല ഇത് സാമാന്യ കോമൺ സെൻസ് ആണ് സാമാന്യ സ്കൂളിൽ ബയോളജി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവന് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയും ഒരു നായയോ പന്നിയുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബ്രീഡ് ആവുന്നത് എങ്ങനെ കൊച്ചുണ്ടാവുന്ന പറയാം എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആക്കുന്ന പറയാം എന്ത് സയൻസ് ആണെന്ന് പറയാം കേട്ടില്ലായിരുന്നു റൈസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കൂ അത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് എങ്കിലും ഈ ഫത്തക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൽ സംഭവമല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഐ മീൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇതാണ് റൈസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് അവിടെ ആ പോയില്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ജെസി ബ്രോ എന്താ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാര്യത്തിലോട്ട് ക്ലാരിറ്റി വരുത്തണം ബ്രദറെ അതായത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചാൽ അതിന്റെ വിധിയാണ് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് റൈസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഞാൻ അതിന് കൃത്യമായി ചോദിച്ചു വേറെ ഒരു ബയോളജിക്കലി വേറൊരു സിനേരിയോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു തിമിങ്കൽ ഒരു ദിനോസറും തമ്മിൽ ഇണ ചേർന്ന് ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ അത് തീർക്കണ്ടി പോലും വന്നില്ല പുള്ളിക്കാരൻ ബയോളജിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് ജെ സി ബ്രോ ജെ സി ബ്രോ ഞാൻ ഒന്ന് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈവ് സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്റർഫേസ് ഒട്ടും തന്നെ സ്പീക്കേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ ലൈവ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ അതുകൊണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് അല്ലാത്ത സഹോദരങ്ങൾ അജീഷ് ബ്രോ മേജർ സ്പീക്കറാണ് സ്പീക്കർ അല്ലാത്ത മറ്റ് സഹോദരങ്ങൾ ദയവായി താഴേക്ക് മാറണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രം മതി സ്പീക്കേഴ്സ് അല്ലാതിരിക്കുന്നവർ സ്റ്റിക്കറായിട്ടിരിക്കുന്നവരെല്ലാം ദയവായി താഴേക്ക് മാറേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പ്ലീസ് മനുഷ്യപ്പട്ടി തന്നെ നിലക്കണം സബ്ജെക്ട് മാറരുത് പ്ലീസ് റൈസ് മനുഷ്യപ്പട്ടിയിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ചോദിച്ചു ഒരു മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചോളൂ ആ പോയിന്റ് തന്നെ നിൽക്കണം പ്ലീസ് മനുഷ്യപ്പട്ടിയുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓൾറെഡി അതൊരു ഫാലസിയ
ആ വിഷയത്തില് ഏത് പണ്ഡിതന്റെ ആണെന്ന് പറയുന്നതല്ല അത് ഏത് പണ്ഡിതനോട് ചോദിച്ചാൽ ഇത് തന്നെ പറയും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അജീഷ് ബ്രോ കുറച്ച് പണ്ഡിതന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയും അത് നമുക്ക് കേട്ട ശേഷം പണ്ഡിതന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് റീസിനോട് പറയാനുള്ള റീസ് പറഞ്ഞത് ഇത് സംഭവിക്കുമോ സംഭവിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലാണോ റീസ് നിൽക്കുന്നത് സംഭവിക്കാന്നാണോ സംഭവിക്കത്തില്ല എന്നാണോ നിർന്ദറേ ഈ വിഷയം സംഭവിക്കുക ഇല്ല എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്ക് വ്യക്തമാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായാൽ അഥവാ അവൻ നജസായിരിക്കുമല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ നജസായിട്ടുള്ളവ വെച്ചിട്ട് ആരാധിക്കാൻ ദൈവത്തിന് ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ആരാ പറഞ്ഞ താങ്കൾ നജസാണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ അതെ പള്ളിയിൽ ഇമാമായിട്ട് നിൽക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ പുള്ളിക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാവല്ലോ റീസെ ഏ ഇമാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇമാമായിട്ട് നായയും പന്നിയും നായയും പന്നിയും നജസാന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അജിഷ് ബ്രോയ്ക്ക് അറിയാലോ അപ്പൊ അത് പ്രാപിച്ചുണ്ടാകുന്ന കൊച്ചും നജസാണോ അല്ലേ എന്നുള്ള സംശയത്തിന് ഉത്തരമാണത് അതിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉത്തരം നിങ്ങൾ പലതവണ വായിച്ചു ആ നജസ് അല്ലെന്ന് പറ റൈസ് പറഞ്ഞത് നായം പട്ടിയും നജസാണ് പക്ഷെ അതിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടി നജസ് അല്ല ശരിയാണോ സത്തോൽമൂലിന്റെ എന്താണ് എഴുതി വെച്ചേക്കണം അത് തന്നെ അത് താങ്കൾ വായിക്കും നജസാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പ്രാപിക്കുകയും അതിൽ ഫലമായി ആ സ്ത്രീ ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ കുട്ടി നിജസായിരിക്കും അതോടൊപ്പം അതോടൊപ്പം നമസ്കാരം പോലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അത് അപ്പൊ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ നമസ്കാരം പോലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്നത് നമസ്കാരം നമസ്കാരം പോലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ അവൻ ബാധ്യസ്ഥനുമാണ് അനിവാര്യത പരിഗണിച്ച് മാപ്പ് നൽകപ്പെട്ടതിനാൽ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നജസായ വിഷയമാണെങ്കിൽ പോലും ഈ പറയുന്ന വ്യവസായ വിഷയം ആണെങ്കിൽ പോലും പള്ളിയിൽ കയറാം അപ്പൊ അനിവാര്യത ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ ആ കൊച്ചിന്റെ ഉൾപ്പല്ലല്ലോ അത് അപ്പോ ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ അവരെ സ്പർശിക്കാവുന്നതാണ് ജമാവത്തിനും അല്ലല്ല ഈ ബാധ്യസ്ഥനുമാണ് അനിവാര്യത പരിഗണിച്ച് മാപ്പ് നൽകപ്പെടുന്നത് ഇത് ആർക്കാണ് ഈ മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നതോ അതായത് ബ്രോ അതിന്റെ ഇതാണോ പറയണേ ഒന്ന് ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ ബേസിക് അറിയണം എന്ന് പറയണേ ഞാനിപ്പോൾ എന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കോ എന്തെങ്കിലും പറട്ടിക്കൊണ്ട് നമസ്കാരത്തിന് ആരാധന കാര്യങ്ങൾക്കോ കൈ അറിയാൽ പറയട്ടെ കൈ അറിയാൽ അത് എനിക്ക് നമസ്കാരത്തിലാണെങ്കിൽ എനിക്കും എന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും നമസ്കാരം അത് തെറ്റായി മാറും അപ്പോൾ അത് അവിടെ ദൈവം അപ്പം നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കും എന്റെ ചോദ്യം നിസ്കാരം എന്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ ആർക്കാണ് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പൊന്ന് ബ്രദറെ ഇതല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണേ അഥവാ മാപ്പ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കുകൾ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ച് ഈ കർമ്മശാസ്ത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ബ്രദറെ അല്ല ഈ കുട്ടി നജസ ഈ കുട്ടി നജസാണല്ലോ നജസായ കുട്ടിക്ക് നജസായ കുട്ടിക്കാണോ മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അതോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ആണോ നജസായ കുട്ടിക്ക് കാരണം അത് അവന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് അതിപ്പോ കുട്ടിയാണോ തെറ്റുകാരൻ അമ്മയാണോ തെറ്റുകാരൻ തെറ്റുകാരി ഏതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണോ കുട്ടിയാണോ തെറ്റുകാരി ഈ വിഷയ ഈ വിഷയത്തിൽ കുട്ടിയുടെ വിഷയം പറയുമ്പോ കുട്ടി കുട്ടി തെറ്റുകാരിയല്ല തെറ്റുകാരി പിന്നെ ആർക്കാ മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ കുട്ടിയുടെ വിഷയത്തിൽ അത് അതല്ലേ പറഞ്ഞ നജസായിട്ടുള്ള ശരീരം വെച്ചുകൊണ്ട് ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ ദൈവത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതല്ല ഇത് നജസായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ജനിക്കാനുണ്ടായ കാരണക്കാരനെ ആരാ അമ്മയാണോ കുട്ടി ആണോ അതോ പട്ടിയാണോ പന്നിയാണോ നജസായിട്ടുള്ള കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ പാലസ്യോ അത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുകയും പ്രസവിച്ചാലോ എന്നല്ല പ്രസവിക്കാൻ പോയാലോ എന്നല്ല പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഓരോ വാക്കിനെ ഈ അകാരം നകാരം ശകാരം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾക്കൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടേ അതിപ്പോ ഈ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ കുട്ടി അതിപ്പോ ഈ സ്ത്രീയാണോ അല്ല ഈ സ്ത്രീയാണോ തെറ്റുകാരി കുട്ടിയാണോ തെറ്റുകാരി അതോ പട്ടിയാണോ പന്നിയാണോ തെറ്റുകാരി ആരാണ് ആ കുട്ടി തെറ്റുകാരനല്ല അതാണ് എന്റെ ഉത്തരം അല്ല അന്നേരം ഇവിടെ മാപ്പ് പറയുന്ന ആർക്കാ മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ആർക്കാ മാപ്പ് അതിലെ മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞ ആ കുട്ടി ഇനി ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിക്ക് നജസ്വി ആയിട്ടുള്ള രീതിക്കാണ് അഥവാ മലിനമായിട്ടുള്ള രീതിക്ക്
വട്ടമല്ല നേരെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പോലെ വട്ടം കറങ്ങി ഞാൻ മറുപടി പറയാറില്ല ഞാൻ നേരെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് തെറ്റ് ചെയ്തത് അമ്മയും പത്നിയും പട്ടിയുമാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ ഈ മാപ്പ് നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ അതാണ് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം അതോടൊപ്പം നിസ്കാരം പോലുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കാൻ അവൻ ബാധ്യസ്ഥനുമാണ് അനിവാര്യത പരിഗണിച്ച് മാപ്പ് നൽകപ്പെട്ടതിനാൽ ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മാപ്പ് അനിവാര്യത പരിഗണിച്ച് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ആർക്കാണ് കുട്ടിക്കാണോ കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്കാണോ പട്ടിക്കാണോ പന്നിക്കാണോ ആർക്കാണെന്ന് പറ ബ്രദർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അനിവാര്യത എന്നാൽ ആ കുട്ടി നജസായ ജനിച്ചാൽ ആ കുട്ടിക്ക് നമസ്കരിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല അനിവാര്യത പരിഗണിച്ച് മാപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ കുട്ടിക്കാണ് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഓശ ഇത് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രദറെ ഓക്കെ കുട്ടിക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുട്ടി ഒരിക്കലും നജസല്ല സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് കുട്ടി കുട്ടിയുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നജസ് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല അനിവാര്യത നിലനിൽക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ ഉള്ളി പിന്നെ ശുദ്ധ പ്രാവിയായി പിന്നെ പിന്നെ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാം നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമാകും ചെയ്യാം കാരണം അവൻ നിസ്കാരം മടക്കി നിർവഹിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പൊ ആ പ്രശ്നം തീർന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടി ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്താൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുവാ അതല്ല പറഞ്ഞത് അത് ഫാലസിയാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ബയോളജിക്കലി ആവുന്ന സംഭവിക്കത്തില്ല പിന്നെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ബ്രദറെ അത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അതെന്താ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അതെന്താ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടല്ലേ അത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പം പോയിന്റിലോട്ട് ബ്രദറിന് വരുമ്പം പോയിന്റിലോട്ട് വരട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ദൈവത്തിലേക്ക് ആരാധന ചെയ്യുവാൻ അപ്പൊ ആരാധന ദൈവത്തിലെ പുസ്തകം വായിക്കാമല്ലോ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു മാർഗദർശന അബ്ദുൾ അസീസ് സക്കാഫി വള്ളിയൂർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകം വായിക്കാലോ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഓക്കെ പുസ്തകം കയ്യിലുണ്ടോ ഈ പുസ്തകം വല്ലതും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വായിച്ചിട്ടില്ല അന്നേരപ്പോ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാം ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ലിംഗ സ്ത്രീയുടെ മുൻതാരത്തിലോ പിൻതാരത്തിലോ പ്രവേശിച്ചാൽ ആ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്താലാണ് പിന്നെ അവൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ശിക്ഷ അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷയോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ പുസ്തകം താങ്കൾ കണ്ടിട്ടില്ല താങ്കളുടെ മതവിശ്വാസം എന്നല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോ എന്റെ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്നല്ല മനുഷ്യപ്പെട്ടിയുടെ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ ഈ പരിപാടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസമാണല്ലോ അപ്പൊ മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഇത് ചെയ്താൽ എന്താണ് സ്ത്രീക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്താണത് അതൊരു ഫാലസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ മറ്റേ വിശദീകരണത്തിലോട്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല അല്ല ഇത് അതിപ്പോ ഇത് പത്ത് കുടുംബം താങ്കൾ തള്ളിയോ ഒരു ഫാലസി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു സ്ത്രീ കുളിച്ചാ പിന്നെ ആ പ്രശ്നം തീരുമെന്തിനാണ് ഈ സക്കാഫി പണ്ഡിതന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ കുടിയോട് കൂടി പരിപാടി തീരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ താങ്കൾ ഈ പുസ്തകം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ അതിനാണ് എന്നോട് മൊത്തം വായിക്കും മൊത്തം വായിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് താങ്കൾ ഈ പുസ്തകം കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അതിന്റെ അടിയിൽ സ്വാഭാവികമായി വിശദീകരണം ഉണ്ടാവും ഏതിന്റെ അടിയില് വായിച്ചു വരുമ്പോ താഴെ അടിയില് ഏത് പുസ്തകത്തില് നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ പോകുന്ന ഏത് പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തില് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് ശരി ഞാൻ എന്തേ വായിക്കാം ഈ വായിക്കുന്നതിന്റെ താഴെ ഏത് പുസ്തകമാണ് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായ അല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അടിച്ചു പേടി വെക്കാൻ പറയരുത് പുസ്തകം കണ്ടിട്ടില്ല പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാന് വായിക്കുന്നതിന്റെ താഴെ എന്റെ വിശദീകരണം കാണുക പറഞ്ഞ ഇത്ര സാധനം എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ലിംഗ സ്ത്രീയുടെ മുൻതാരത്തിലോ പിൻതാരത്തിലോ പ്രവേശിച്ചാൽ കുളി നിർബന്ധമാകുന്നതാണ് ഇത്ര എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ബാക്കി എന്താണ് എന്റെ വിശദീകരണം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ കുളി കൊണ്ട് പരിപാടി തോന്നുന്നു അപ്പൊ 
അതാ അതായത് ബന്ധപ്പെടലിന് കഴിഞ്ഞാൽ കുളിക്കുക കുളിക്കണം അതിലിപ്പോ ഈ പട്ടി പാട്ട് ഒരു പരിപാടി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല പന്നി പാട്ട് ഒരു പരിപാടി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുളി കുളി കുളിച്ചാൽ മതി പരിപാടി തീർന്നു ശുദ്ധ അയ്യോ എന്റെ പൊന്ന് ഭാര്യ ശുദ്ധി ശുദ്ധിയുടെ വിഷയത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്ത് ശുദ്ധിയുടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹെഡിങ് എന്നെ മൃഗത്തിന്റെ ലിംഗം പ്രവേശിച്ചാൽ നമ്മുടെ അല്ലാതെ ശുദ്ധിയുടെ കാര്യമല്ല ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി എന്നെ കേൾക്കുന്നവരൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ലിംഗ സ്ത്രീയുടെ മുൻകാലത്തില് പിന്തു സംസാരിച്ച് മനുഷ്യ ആ മനുഷ്യപ്പട്ടിയുടെ അത് അതെ ഇവിടെ അല്ല നിക്ക് 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 പറയുന്നത് അബ്ദുൾ സക്കാഫി വെള്ളയൂർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു മാർഗദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് പേജ് നാൽപ്പതിന്റെ അകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ലിംഗ സ്ത്രീയുടെ മുൻകാലത്തിലോ പിൻകാലത്തിലോ പ്രവേശിച്ചാൽ കുളി നിർബന്ധമാണ് ആ പ്രശ്നം തീർന്നു അതിന്റെ കൊട്ടേഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പത്ത് കുമുനാണ് മനസ്സിലായോ ഈ ഈ പത്ത് കുമുനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പണ്ഡിതം ആ അത് തന്നെയാ പറയുന്നത് അതിപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല എന്റെ ചോദ്യം ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അറിയാതെ അങ്ങനെ താങ്കൾ പറയാൻ പോണത് എന്റെ ചോദ്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ മറുപടി പറയാ ശരി പറ മനുഷ്യപ്പട്ടിയുടെ വിഷയം ഫത്തൽ മൂയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫത്തൽ മൂയിൽ മനുഷ്യപ്പട്ടിയുടെ വിഷയം വന്നിരിക്കുന്നത് നജസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് അപ്പൊ നജസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അപ്പൊ നമസ്കാരം ശരിയാവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് മാത്രമേ ഈ മനുഷ്യപ്പട്ടിയുടെ വിഷയം വന്നിട്ടുള്ളൂ ഫത്തൽ മൂയിലിനകത്ത് മാത്രമല്ല വന്നേക്കണത് പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കർമ്മഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടോ കർമ്മ അനഫി കർമ്മഗ്രന്ഥം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അനഫി മധുബിന്റെ കർമ്മഗ്രന്ഥം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ഒരു നെല്ലിക്കുന്ന് ഇസ്മായിൽ മുസ്ലിയാൽ എഴുതിയ സമ്പൂർണ്ണ ഭക്തവാദം കൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം അതിന്റെ അകത്ത് ഈ സാധനം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ല അതല്ല അത് അത് നമുക്ക് അതെന്താന്ന് അറിയോ ബ്രദറിന് വേണ്ടത് മാത്രം ബ്രദർ എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് കുഴപ്പമില്ല അതവിടെ ഇക്കട്ടെ അതാണ് നിങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം അവർ എടുത്തിട്ട് പോയി ഒരു കുളിയും കൂട്ടി കുളിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്റെ ബ്രദറെ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടിയാ അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കാര്യം ഒരു സ്ത്രീകൾക്ക് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് മാർഗദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഈ സാധനം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മാർഗദർശനി എന്നുള്ള പുസ്തകമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചോണം ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് ഇത് 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 എഴുതിക്കോണം ഇത് അത് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പത്ത് കുമുവിന്റെ അകത്ത് പറയുന്ന മനുഷ്യപ്പട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഈ വിഷയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീ എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക എന്താറിയോ സ്ത്രീ കുടുംബത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് പുതിയ തലമുറയുടെ പണിപ്പുരയാണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകളെ സമഗ്രമായി സമീപിക്കുകയാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ അവളുടെ ജീവിതവുമായി കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കർമ്മശാസ്ത്ര നൂലാമാലകൾ ഇഴകീറി ചികഞ്ഞ് ആരാധന ദാമ്പിത്യ ജീവിതവും മതപരമായി ക്രമീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തമ കൃതിയാന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പട്ടിയും മന്ദിയുമായിട്ട് ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട കുളിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള സാധനം എന്നിട്ട് അതിനെ വെള്ള പൂശാൻ വേണ്ടി റേസ് വരുന്നത് മോശമാണ് കാരണം താങ്കൾ ഈ പത്ത് കുഞ്ഞു വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായതിനെ ഞാൻ പറയണ്ട ബ്രദറെ എനിക്ക് മനസ്സിലായതിന് മാത്രമല്ല ആ അതാണ് ഞാൻ പറയണേ ഫത്തൽ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു മനുഷ്യപ്പട്ടി അത് ഇപ്പം നജസ് നജസ് ആയിട്ടുള്ള നായ കയറി പ്രാപിച്ച ഇനി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കുട്ടീനെ കൊണ്ട് ആരാധനകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് തമ്പി ബന്ധപ്പെട്ടതിനെ കുളി നിർബന്ധമാണ് ആ കുളി നിർബന്ധമല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമസ്കരിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ആരാധനകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നായിയാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുളിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമുണ്ട് കുളിക്കേണ്ടതുണ്ട് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാപമോചനം കിട്ടുന്നതാണ് ആരാധനകർമ്മ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നായാണോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഈ നായക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പന്നിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നായയും പന്നിയും കൂടെ വന്നിട്ട് ഈ പെണ്ണിനെ ബലാസംഗത്തിൽ ഇതിനാരാണ് സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറ ഇത് 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 പഠിക്കാനുള്ള ബ്രദറെ ശരി ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലല്ല എന്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയണ്ട കാരണം
അത് സമാധാനത്തിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മുസ്ലിം സ്ത്രീയാണോ ഇതിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് അതോ ലിംഗമുള്ള നായാണോ പന്നിയാണോ ഇതിന് ഇതിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് മതിയല്ലോ ഇതങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായാൽ അതാണ് ഉത്തരം ശരി ഒരു കാര്യം അറിയാത്ത ഇതിപ്പോ സ്ത്രീയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ പുരുഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പുരുഷൻ ഒരു ആടായിട്ടോ പശുവായിട്ടോ ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഇതുപോലെ ഇമാമായിട്ട് നിർത്താമെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് അജീഷ് ഫ്രോ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചത് അതിനെ പറ്റി ഇടാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം സ്ത്രീയുടെ കാര്യം മാത്രമേ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതല്ല അജീഷ് ഫ്രോ ചോദിക്കാൻ വന്നത് അല്ല ബ്രദറെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ ഇത്രയ്ക്ക് മോശപ്പെട്ട രീതിയിലാണോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവര് ഞാൻ അതിന് ഓൾറെഡി മറുപടി പറഞ്ഞു ഇത് കർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഫിക്കായി അഥവാ പ്രവർത്തനങ്ങളിനകത്ത് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഉണ്ടാകും ധാരാളമായിട്ട് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഞാനാണ് ഇത് ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്താലെന്നുള്ള ഞാന് സക്കാഫിയുടെ പുസ്തകം തന്നെ ബാക്കിയും കൂടെ വായിക്കാം ഇനി താങ്കൾക്ക് അല്ല രണ്ടു ഭാഗമായിട്ടല്ല കിടക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗം അല്ലല്ലോ ഇത് ഈ പുസ്തകം താങ്കളുടെ ഇല്ല പിന്നെ താങ്കൾ എന്താ മാനത്ത് കണ്ണനാണോ മൊത്തം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ ഈ പുസ്തകം താങ്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിനുള്ള ഉത്തരം പറയട്ടെ ആ പേജ് നാപ്പതാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ ഇട്ടു തന്നിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ ഈ ഒരാള് ഈ പുള്ളി കിടന്നൊരു മെഴി ഇനി ഇത് ആ സാധനം വായിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാരും ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചോണം സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോകണേ അതാണ് നല്ലത് നമുക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കേട്ടോ നമുക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ മൈ ചോയ്സ് ആ മൈ ചോയ്സിനെ കിട്ടെ ഈ എന്താ ആ അതെ റൈസ് അതെ പിന്നെയും വന്നിട്ടുണ്ട് താങ്കളെ രക്ഷിക്കാൻ റൈസ് അജീഷിന് വട്ടാണ് അതെ വട്ട ആർക്കാണെന്നുള്ള എന്റെ ഹദീസ് ഇപ്പൊ തരാം ഒരു മിനിറ്റ് പോവല്ലേ കുഞ്ഞ് ഇപ്പൊ തരാം നീ വരിക ഇല്ല പോകല്ല അതെ തരാം തരാം അല്ല വിഷയത്തിൽ നിന്നല്ല ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ഓട് കൊടുന്നു അപ്പൊ അവൻ റൈസ ഓടല്ലേ അവിടെ നിക്ക റൈസ് ഭ്രാന്ത് ആർക്കാണെന്നുള്ള ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മള് പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ മറുപടി വെക്കാം പക്ഷെ ഇത് എഴുതിയിട്ടിട്ട് അവന്റെ രക്ഷപ്പെടും ദേ കേട്ടോ അബൂദ് അബൂദ് അനസിൽ നിന്ന് നിവേദനൻ നബി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു മുഹമ്മദ് പ്രാർത്ഥിച്ചു വെള്ളപ്പാണ്ടിൽ നിന്നും ഭ്രാന്തിൽ നിന്നും കുഷ്ഠരോഗത്തിൽ നിന്നും മറ്റു വെറുക്കപ്പെട്ട രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നോട് ഞാൻ രക്ഷ തേടുന്നു അപ്പൊ മുഹമ്മദ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്ത് ആ ഭ്രാന്തിൽ നിന്നും രക്ഷ തരാൻ വേണ്ടി ഈ പുള്ളിയോടുത്ത് അച്ഛന് കുത്തിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ ഖുറാന്റെ അകത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെയുള്ളവൻ അപ്പൊ തന്നെ മറുപടി കൊടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാത്തില്ല ഉം അതെ സൂറ ഏഴിന്റെ നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് അവർ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയില്ലേ അവരുടെ കൂട്ടുകാരന് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പ്രാന്തൊന്നുമില്ല പ്രാന്തൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം വ്യക്തമായ താക്കീത് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദൈവം എന്ന് ഇവര് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ദൈവം പറയാണ് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് മുഹമ്മദിന് പ്രാന്തില്ല മുഹമ്മദിൽ പ്രാന്തനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കെ ഈ പുള്ളി അള്ളാഹുവിന്റെ കടമയെ കടത്തി വെട്ടിക്കൊണ്ട് അവന് പ്രാന്ത് എനിക്ക് പ്രാന്താണേ എന്റെ പ്രാന്ത് മാറ്റി തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ചോദിച്ച എനിക്കല്ല പ്രാന്ത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് ഇടാൻ പറ്റുമ്പോൾ അടുത്തത് അങ്ങോട്ട് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർ ആ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇനി നസറാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളവർ ഇനി ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചോളൂ അല്ല നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഒരു ചർച്ച റിയാസുമായിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയാസിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഇത് ഈ സൈഡിൽ ഇവര് നമുക്ക് മാനിക്കണം അങ്ങനെയല്ലോട്ടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ റെയ്സിനെ തന്നെ ഇത്ര നേരം ഫോക്കസ് ചെയ്തത് നേരത്തെ വന്നിട്ട് ഇത് തന്നെയാ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ മറുപടി കൊടുത്തല്ല ശരിയാതില്ല അത് പക്ഷെ ഇനി ആ പരിപാടി ഇല്ല അല്ല ഇനി ആ പരിപാടി ഇല്ല പറഞ്ഞടിക്കാൻ എന്നുള്ള പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട്
എനിക്ക് മടി അതാണ് സംഭവം താഴെയുള്ള സഹോദരിമാരൊക്കെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെളിയിൽ പോവാ പ്ലീസ് കാരണം മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു മാർഗദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അബ്ദുൾ അസീസ് സക്കാഫി വെള്ളയൂർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകം പേജ് നാപ്പത് ഈ സാധനത്തിന്റെ അകത്ത് ഈ മഹാവൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു മാർഗദർശിനിയാണെന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ നിർത്തിയത് മനസ്സിലായോ ബാക്കിയുള്ളത് വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത്രയ്ക്ക് വൃത്തിയട്ട സാധനമാണ് ഈ പുള്ളി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറയണം ഈ പുസ്തകം എല്ലാ എല്ലാ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്കും മാർഗദർശിനിയാണെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതിന്റെ അകത്താണ് ഒട്ടകട മണമുണ്ടെങ്കിൽ മണപ്പിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി പണ്ഡിതന്മാരോട് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു പുസ്തകം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ച മേടിക്കുകയും ചെയ്തു വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ സംഭവം കൊണ്ട് കുറെ ഇത് വഴി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമില് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്ര കാശ് കൊടുത്ത് ഞാനിത് മേടിച്ചത് നിനക്ക് അയച്ചു തരണം നിനക്ക് വേറെ ഇഷ്ടംപോലെ ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ ഒരെണ്ണം പോയി കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്ക് വണ്ണപ്പുറത്തും ഈ തൊടുപു വണ്ണ അല്ലല്ല അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു മാർഗദർശനം തൊടുപുഴയെ കിട്ടും മണ്ണപ്പുറത്തൊന്നും തൊടുപുഴയ്ക്ക് വരാൻ വലിയ ദൂരം ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ കിട്ടും അവിടെ പോയി തൊടുപുഴയില് ബുക്ക് സ്റ്റാളുണ്ട് മുസ്ലിം ബുക്ക് പറഞ്ഞ അലിഫ് ബുക്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു മാർഗദർശിനി അബ്ദുൾ അസീസ് സക്കാഫി വെള്ളയൂർ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഫോൺ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം മൊബൈൽ നമ്പർ ഉണ്ട് അതങ്ങോട്ട് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് പുള്ളിയോട് വിളിച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അബ്ദുൾ അസീസ് സക്കാഫി വെള്ളയൂര് മുതരീസ് മർക്കസ് ശരിയത്ത് കോളേജ് കാരന്തൂർ പി ഒ പൂങ്ങോട് വഴി തൂവൂർ മലപ്പുറം അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഫോൺ നമ്പർ ഫോൺ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ റൈസ് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ബുക്ക് ഒരെണ്ണം നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി അയച്ചു തരും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നാൽപ്പത്തി ആറ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ആ പുസ്തകം ഓരോ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു മാർഗദർശിനി എന്നുണ്ട് പുള്ളി ഈ പുസ്തകം മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും പുള്ളി അയച്ച് തരുമായിരിക്കും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബാക്കി ഇനി ഗബ്രിയൽ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ വായിക്കുന്നെങ്കിൽ വായിച്ചോ ഞാനിപ്പോ അതിനെ പറ്റി അങ്ങോട്ട് ഒരു കാര്യം ഒറ്റ കാര്യം വായിച്ചോ പക്ഷേ ബാഗീറ ബ്രദറെ പഞ്ചസാര എണ്ണയല്ല ഛർദിച്ച് തൂറി വെഴുകാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചോ അതുകൊണ്ട് മലയാള പണ്ഡിതൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വാര്യർ ബ്രദർ അത് വായിക്കുന്നതായിരിക്കും ലീസ് സിസ്റ്റർ ഹെഡ്ഫോൺ മാറ്റി വെക്കണം ബാക്കിയുള്ള സഹോദരിമാരെല്ലാം മാറ്റി അത് നമുക്ക് എനിക്ക് പോയ ആട്ടിക്കുള്ള എനിക്ക് വായിക്കേണ്ട പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ശാശ്വത സ്ഫുടത ഇടയ്ക്ക് പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇവിടെ കുണ്ടിതപ്പെട്ടിരിക്കുക അതാ കേട്ടോ വിഷമത്തോടാണെങ്കിലും വായിക്കാം പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത് മൃഗത്തിന്റെ ലിംഗം പ്രവേശിച്ചാൽ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ലിംഗം സ്ത്രീയുടെ മുൻദ്വാരത്തിലോ പിന്ദ്വാരത്തിലോ പ്രവേശിച്ചാൽ കുളി നിർബന്ധമാകുന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ലിംഗത്തിന്റെ മിതമായ ഹഷ്വയുടെ അളവ് എത്രയാണോ അത്രയും അളവ് മൃഗത്തിന്റെ ലിംഗത്തിൽ നിന്ന് ഹഷ്വയായി പരിഗണിക്കുന്നു ഉദാഹരണമായി മനുഷ്യൻ ഇല്ല സോറി അല്ല അത് ആ വാക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാനൊന്ന് ചിരിച്ചു ആ യഥാർത്ഥ അർത്ഥമൊക്കെ ഓർത്തപ്പോ ചിരിച്ചു വരുന്നത് സോറി ഓക്കെ സോൾജർ എന്ന വാട്സപ്പ് നോക്കിയത് കേട്ടോ ഉദാഹരണമായി മനുഷ്യന്റെ മിതമായ ഹഷ്വ അവന്റെ ലിംഗത്തിന്റെ നാലിലൊരു ഭാഗമാണെങ്കിൽ മൃഗത്തിന്റെ ലിംഗത്തിൽ നിന്ന് നാലിലൊരു ഭാഗം ഹഷ്വയായി പരിഗണിക്കുന്നതും മൃഗത്തിന്റെ ലിംഗത്തിൽ നിന്ന് അത്രയും വരുന്ന അളവ് പ്രവേശിക്കുന്നതിനാൽ കുളി നിർബന്ധമാകുന്നതുമാണ് ഇനി താഴെ സ്ത്രീകൾ രണ്ട് പാദങ്ങളിൽ ഊന്നി ഇരിക്കുമ്പോൾ യോനിയിൽ പ്ര പ്രകടമാകുന്ന പുറഭാഗത്ത് മാത്രം ഹഷ്വ പ്രവേശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുളി നിർബന്ധമാകുന്നതല്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകും എന്റെ പൊന്ന് ബ്രദറെ ഫിക്ക അതിനകത്ത് പിന്നെ എന്ത് പറയേണ്ടത് ചരിത്രം പറയണോ എന്റെ പൊന്ന് ബയോളജി പുസ്തകത്തിൽ കയറി കെമിസ്ട്രി പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവോ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് മൊത്തം ഒരു
ഇത് പിന്നെ എന്താ എഴുതണ്ടേ നിങ്ങളെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്ന അവിടെ കൊണ്ടും തീർന്നില്ല കേട്ടോ അതിന്റെ ബാക്കി സാധനം ഉണ്ട് ഞാനത് അയക്കാത്തതാണ് സ്വാഭാവികമാണ് നിങ്ങളിപ്പോ കൊണ്ടുവന്ന എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഏ ആ ഒരു ഉപമേ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്തോട്ടൊന്ന് സാമ്യപ്പെടുത്തി താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ബയോളജി ക്ലാസ് പിന്നെ കെമിസ്ട്രി ആണോ ബയോളജി ക്ലാസ് എന്റെ പൊന്നു മനുഷ്യ ബയോളജിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക്കലി പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സോഷ്യൽ ആനിമൽ ആയിട്ടുള്ള സകലമാന വിഷയങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആയിട്ടുള്ള സകലത്തിന്റെയും ജെനറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ബയോളജിയിൽ പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ശരി അജേഷ് ബ്രദറിനോടാണ് ചോദ്യം അജേഷ് ബ്രദർ ആംഗ്ലോന്നുള്ള ചോദ്യം ആദ്യം തീർക്ക് സഹോദര പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞത് ആംഗ്ലോ ചോദിക്കും അജേഷ് ബ്രദർ ഞാനും തമ്മിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സഹോദര ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ അജേഷ് ബ്രോ അതായത് ഈ പ്രസ്തീകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സക്കാഫയുടെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വന്നത് മനുഷ്യപ്പട്ടിയിൽ നിന്നാണ് ഈ മനുഷ്യപ്പട്ടിയുടെ വിഷയം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നജസിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂട്ടിയാണ് വായിക്കാനുള്ള എല്ലാം വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ നജസി ആയ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് കർമ്മശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും മനസ്സിലാവാവുന്നുള്ളൂ സ്വാഭാവികം അപ്പൊ ഇത് നജസാണ് ഏത് സ്വാഭാവികമാണെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഒരു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് മനസ്സിലാ മനസ്സിലാകുന്ന മനസ്സിലാകുന്ന സ്വാഭാവികം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്നാലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭാഗ്യ ഭാഗം വായിക്കുന്നില്ല സ്ത്രീകൾ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ അതിന്റെ താഴിലേക്ക് ഇന്ദ്രിയം പുറപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിക്കത്തില്ല അത് വേറെ വിഷയമാണ് അതൊരു ഒന്നൊന്നര പേജാണ് അത് അത് ഞാൻ അയക്കുന്നില്ല അത് വായിക്കുന്നില്ല അത് പോട്ടെ കാരണം അതിനകത്ത് മൊട്ടയുടെ മണം കുഴപ്പമില്ല അത്രയും വേണോ അത് പടക്കെ ആ ശരിയാ തുടയ്ക്കാൻ കുറെ വേണോ ഈ പേപ്പർ ശരിയാ കാരണം അത് താങ്കൾ ഈ പുസ്തകം മേടിച്ചു ഒന്ന് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം പുസ്തകം കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിനെ പറ്റി ഗീർവാണോ അടിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രത്യേക ഒരു കഴിവാണ് കാരണം ഈ മദ്രസ മാത്രം പഠിച്ചവർക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല കാരണം ഈ മൊട്ടയുടെ മണം ഉണ്ടോ എന്ന് വരെ പോയി മണത്തു നോക്കണം അത് വേറൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് അത് പോട്ടെ അതിപ്പോ ഇവിടെ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് റൈസ് ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് വരണം അതിപ്പോ ഇത്രയും രീതിയിൽ ഈ എന്തോ പത്ത് കുൽമുവിന്റെ അകത്തും ഇതിന്റെ അകത്തും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഇതിന് തുനിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ ഈ പത്ത് കുൽമുവിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീ തുനിയും എന്നതല്ല അതിന് പകരമായിട്ട് അവൾ അവളുടെ സൃഷ്ടിക്ക് ദൈവം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ അതിന് എതിരായിട്ട് വരുന്ന നജസ്സിനെ ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളാണ് ഈ ഉച്ചേക്കണം ഞങ്ങൾ എന്താ മുഹമ്മദിന് ഷഹാത്ത് വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാന്ന് വിചാരിച്ചു അധിക്ഷേപത്തിന്റെ കാര്യം ഏതൊരു മുസ്ലിം താഴെ ഇരിപ്പുണ്ടോ നോക്കി ഒരാൾ വന്നാൽ മതി താങ്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ മനുഷ്യപ്പട്ടിയുടെ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ മുസ്ലിം ഉണ്ടോ നോക്ക് മോട്ടോർട്ടർമാരോട് എന്താ ഇരിക്കുന്നത് അല്ല അല്ല ചാറ്റിനകത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ ഉണ്ട് റെഡിയാണ് മേളി കയറി വരാം ചാറ്റിൽ എഴുതുക മേളിലോട്ട് പോകാം ആ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ ഗ്രൂപ്പില് വരുന്ന സഹോദരന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഈ മോട്ടോറേറ്റർമാരായിട്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ എല്ലാരെയും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയാനുള്ളത് ആരെങ്കിലും കുടുംബ ഫോട്ടോ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് മാറ്റിക്കോണം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവായിട്ട് നിൽക്കുന്നതോ ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മാത്രം ഫോട്ടോ ഇടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രാവിൻ്റെയോ കാക്കയുടെയോ പട്ടിയുടെയോ എന്തിൻ്റെയിലും ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കുടുംബ ഫോട്ടോ ഇടരുത് കാരണം അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എട്ടിന്റെ പണി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടും പിന്നീട് അതൊരു ബുദ്ധിമുട
അതെന്തൊക്കെയാണ് ആയിരിക്കുന്ന മോന്തേനെക്കാളും നല്ല മോന്ത ഏതെന്ന് പറയും അത് വേറെ ഒരു കാര്യം അതത്ര കാരണം മുഹമ്മദിനെക്കാളും നല്ല മുഖം എന്റേത് കാരണം ഫ്രണ്ടിൽ പല്ലില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് പല്ലേലും ഉണ്ട് അതവിടെ നിക്കട്ടെ അതിപ്പോ ഈ ഫോട്ടോ കൈ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സാധനങ്ങൾ കയറ്റി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെയും മക്കളുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് എവിടെ നിന്ന് പോയി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ ഇടവരുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പരമാവധി നിങ്ങൾ മാറ്റിയിടുക എന്റെ ഒരു ഉപദേശമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ മതി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല താങ്കളല്ലേ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമയമാണ് ഈ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതിനെ പോയി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നേ താങ്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള താങ്കളുടെ പള്ളിയിൽ ഒരു ഇമാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം താഴെ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവരെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്തോട്ടെ അതുകൊണ്ട് പരമാവധി അതുകൊണ്ട് പരമാവധി നിങ്ങൾ അത്തരം ഫോട്ടോകളൊന്ന് ആ റൈസ് ആയിക്കോട്ടെ ആ റൈസ് ഇബിനു അസീസ് ഓക്കെ അസീസിന്റെ മകനായ റൈസ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ താഴെ ഉള്ളവരോട് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോകൾ നിങ്ങൾ മാറ്റുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ അച്ഛൻ ചാനൊക്കെ അറിയാം വാട്സപ്പിന്റെ ഡി പി ആയിട്ട് ഭാര്യം ഭർത്താവിന്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ ഇട്ടു അവര് ലാസ്റ്റ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചതിനു ശേഷം പിന്നീട് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സഹോദരനെ പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു എഡിറ്റഡ് ഫോട്ടോയിലൂടെ കണ്ടത് ആ കുടുംബ ബന്ധം തകർക്കുന്ന രീതി വരെ യുവന്മാര് കയറി കളിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ റൂമിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പല റൂമിൽ കറങ്ങുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വിഷയം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി മോളി കയറും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും അവർക്ക് ഉത്തരം മുട്ടുക മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ലാസ്റ്റ് ഈ ഫോട്ടോയിലായിരിക്കും പണി തരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വിഷയം വിട്ടേക്കാം അതുകൊണ്ട് റൈസ് ആരാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ബൈജു ആണോ ബൈജു മനുഷ്യപ്പട്ടിയുടെ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ വരുന്നത് ബൈജു കർമ്മശാസ്ത്ര ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മശാസ്ത്ര പുസ്തകമായ പത്ത് കുൽമുവിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിവുണ്ടോ റീസി ഒന്ന് മൈക്കി മ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഉണ്ടോ പത്തുകുൽമുവിനൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കറിയത്തില്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല ആ അപ്പൊ അതേ നേരെ താഴോട്ട് പോകും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വായിച്ച താഴിലേക്ക് വിട്ടേര് വെറുതെ വിഴുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വായിച്ച ഒരാളുണ്ടെങ്കിലല്ലേ അതുകൊണ്ടുള്ള കാര്യമുള്ളൂ അതുപോലും വായിക്കാത്ത ഒരാൾ റൈസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞങ്ങളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെളുക്ക വെളുക്കായിരിക്കും ആരെങ്കിലും പരിചയക്കാരുണ്ട് പോയി വിളിച്ചോണ്ട് പോവാം താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ണല്ലോ മൊത്തം ഇവരുടെ പുസ്തകം വായിച്ചിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗുകൾക്ക് ഈ മുസ്ലിം ലീഗുകൾ ഇതൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല നല്ലവരെ തിരിയുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ലവരെ തിരിയുന്നുണ്ടാണല്ലോ ഒരു മുസ്ലിമിനെ പോലും വിളിച്ചോണ്ട് വരാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള മനുഷ്യപ്പട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുസ്ലിം താങ്കൾ ഒരു മുസ്ലിമിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സംസാരിക്കും വെറുതെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഈ മനുഷ്യപ്പട്ടിയുടെ വിഷയത്തിൽ മേലെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ താങ്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മുസ്ലിം ആരെങ്കിലും ഇതിന്റെ താഴെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ തന്നെ പറ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം താഴെ എന്ന് ഒന്ന് കയറുക ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ താങ്കൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം വേറെ വിഷയത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് മെസ്സേജ് ഇടുക മെസ്സേജ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോ ഞങ്ങൾ മേളിലോട്ട് ഇൻവിറ്റേഷൻ തരാം അല്ലാതെ ഇതിനെ പറ്റി അറിയാം ഞങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ
അദ്ദേഹം മുസ്ലിം അല്ല മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അബ്ബാസിക്ക വന്നിട്ടുണ്ട് അബ്ബാസിക്ക പക്ഷെ മുസ്ലിം ആയിരുന്നു കർത്താവിന്റെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി സ്വീകരിച്ച് അങ്ങടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയുണ്ട് പുള്ളിയും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അബ്ബാസുക്ക പറ്റത്തില്ല ഉം അതെ മോൻസിക്കും ഭാര്യർക്കും സോൾജിയറും ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ ഒരു സമ്മാനം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കാണും കിടന്ന ഒച്ചപ്പാടും ബഹളം എടുത്ത ഇവിടെ കിടന്ന ഒച്ചപ്പാടും ബഹളം എടുത്തേക്കരുത് ബാക്കി വാരൊന്ന് ഇല്ല ഇവിടെ സാധനം വായിക്കണ്ട വായിക്കണ്ട നിങ്ങളത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അതിന്റെ ബാക്കിയും കൂടെ തരാം നാപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ പേജ് കൂടെ തരാം അതുകൊണ്ട് അല്ല ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ വെളുക്കവരെ അല്ല ഞങ്ങൾ അല്ലല്ല നെസ്രാൻ ഒരു അല്ലല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ വെളുക്കവരെ കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് റെയ്സ് പോയി ആളിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നേ റെയ്സിന്റെ തീരുമാനം അല്ലല്ലോ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വാ ഒരു ഹജ്ജിന്റെ ഒരു ഹജ്ജിന്റെ വിഷയത്തിനകത്തും ഒരു പുരുഷൻ ഒരു മൃഗത്തെ പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പുരുഷന് ഹജ്ജ് ഹജ്ജ് മുറിയുന്നില്ല എന്നുള്ള വിഷയം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് സ്ത്രീകൾക്കും മാത്രം ബാധകമായിട്ടുള്ള വിഷയമല്ല പക്ഷെ ശരിക്കും ഇത് പുരുഷന്മാരും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഹജ്ജിനൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതും ഇവരുടെ കർമ്മശാസ്ത്ര എന്റെ നാസ്രേൻ ഇവിടെ രണ്ടുപേര് വന്നിട്ട് കുട്ടിയുണ്ടായ വിഷയത്തിന്മേ തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആണുങ്ങൾ വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി അവിടെ നിക്കി അത് ഇതൊന്ന് തീർക്കട്ടെ റൈസ് ആരെങ്കിലും പോയി വിളിച്ചോണ്ടോ റൈസ് അതാണ് നല്ലത് അല്ലെന്നുണ്ട് അവിടെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കും അല്ല ബാക്കി പേജ് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇവരുടെ ഈ മഹാനായിട്ടുള്ള ഈ മേച്ചൻ എന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കാനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ സഹോദരന്മാരെ ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയ ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തമാശ ഒന്നും പറയുകയല്ല റൈസിനോട് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് റൈസെ ഇതൊക്കെ താങ്ങി പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം താങ്കൾക്കുണ്ടോ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു രാജേഷ് ഭദ്രന്റെ സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ റൈസിനോട് അല്ല ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ കാരണം എന്റെ വിഷയത്തിന്മേ പുള്ളിക്ക് ഇനി സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ പുള്ളി ഒരാള് മുസ്ലിം പറഞ്ഞു അല്ല റൈസ് പറഞ്ഞു താങ്കൾ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് റൈസ് ഞാൻ ചോദിക്കാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ അഭിമാനിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം താങ്ങി പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു വർഷം ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരൻ ഗൾഫില് ദുബായില് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഭാര്യ ആറുമാസം ഗർഭിണിയാണ് എങ്ങനെ നീ ഗർഭിണിയായെന്ന് ചോദിക്കുമ്പം പട്ടി ചത്ത് എന്റെ പട്ടി നമ്മുടെ പട്ടി എന്നെ ചതിച്ചു അല്ലെ നമ്മുടെ പന്നി എന്നെ ചതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ സഹോദരന് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം കുടുംബം പിന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബയോളജിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നടക്കില്ല അപ്പൊ ബയോളജിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ നിങ്ങളുടെ കിതാബിൽ എഴുതി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ താങ്ങുന്നുണ്ട് ആ നിങ്ങൾ അത് താങ്ങി പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുക ആണോ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ അല്ലെ കറക്കം മുഴുവൻ പുള്ളി പുള്ളി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫാലസിയാണ് പക്ഷെ പുള്ളി പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചാൽ സെയിം എയും ബിയും പുള്ളി എഗ്രി ചെയ്യുക പുള്ളി പറയുന്നത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ പുള്ളി പറയുന്നത് ഇത് ഫാലസിയുമാണ് എന്റെ റൈസ് ബ്രദറെ താങ്കൾക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇതിപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാരണം ഇദ്ദേഹം ഇതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം താങ്ങുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്തെങ്കിലും കാര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ താങ്ങുന്നത് സംഭവിക്കാത്ത സംഭവിക്കാത്തതാണ് പക്ഷേ ഞാനത് താങ്ങുന്നു ഫാലസിയാണ് ഞാനൊരു ഫാലസിയെ താങ്ങുന്നു കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഫാലസിയാണെന്ന് ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഫാലസി അല്ലെന്ന് 
ഫാലസി അല്ലെന്നല്ല ഞാൻ എഴുതി വെച്ചതിനെ താങ്ങുന്നു എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടത് ഒരു സംശയത്തിന്റെ ഇതുമാണ് പക്ഷെ എഴുതി വെച്ചത് ഫാലസിയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കിതാബിൽ നിന്ന് വായിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുക എന്നുവരെ അതായത് കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം നടത്തേണ്ടത് ഈ പരിപാടി നടത്തേണ്ടതിന്റെ വിശദീകരണം പോലും ഉണ്ട് എന്നിട്ടും താങ്കൾ പറയുകയാണ് നടക്കത്തില്ല കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവൃത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കുമോ അതായത് ഒരു ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയെയും പറയുന്ന കേക്കു ബ്രദറെ പറയുന്ന കേക്കു റൈസെ റൈസെ താങ്കളുടെ ബഹുമാനത്തോടെ പറയാണ് ഒരിക്കലും ഒരു പട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പന്നി ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യരെ റേപ്പ് ചെയ്യാൻ വരത്തില്ല എന്റെ സിസ്റ്ററെ ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ അജിഷ് ബ്രദർ എല്ലാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഇവിടെ അത് നിന്ന വിഷയമാണ് ഇത് ആദ്യം പോലെ വീണ്ടും കൊണ്ട് തന്നെ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഇത് ഫാലസിയാണെന്ന് എന്നിട്ട് താങ്കൾ പറയാണ് ഇത് എഴുതി വെച്ചതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു അതൊരു ചോദ്യം അത് അത്ര അത് അത് ആ ഒരു കർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കണയാണത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വരും അത് നടക്കേയില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കിതാബുകൾ ഇങ്ങനത്തെ ഫാലസികൾ മാത്രം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സഹോദരൻ ഇതൊക്കെ ഇവര് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ റിയാസ് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറയുമ്പം സി കുഞ്ഞുണ്ടാവുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കാര്യം നമുക്കറിയാം ബയോളജിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ കൂടെ ലൈംഗിക ബന്ധം ഇസ്ലാമിനകത്ത് നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് കാരണം അങ്ങനത്തെ ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങളുടെ സഹാബാക്കലും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ളവര് ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ബ്രദറെ പുരുഷന്മാര് മൃഗരുതി ഉണ്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് അവര് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തില് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം ഫ്രീ വില്ല് ഉണ്ടല്ലേ ടീച്ചർ അല്ല ഇതിനകത്ത് വാലിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ലീ സിസ്റ്ററെ ഇപ്പം ഒരു ഒരു പുരുഷൻ ഒരു വർഷത്തേക്കിന് ഇപ്പം സൗദിയിലോ ദുബായിലോ ഒക്കെ പോയി എന്നിട്ട് ഭാര്യ വീട്ടിലാണ് അങ്ങനെ അവര് ആറുമാസം ഗർഭിണിയാകുന്നു വീട്ടിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഭാര്യ പറയുന്നു അത് ഇങ്ങനെ പട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ചതിച്ചു അപ്പം ഈ മുസ്ലിമിനെ തിരിച്ച് ഭാര്യയെ അക്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരത് പറയുന്നതേ പട്ടിയോ പന്നിയോ ഒരു സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വചനം ഓർക്കുക സെവന്റി ഫൈവ് അതായത് എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജ് ഫത്തുവൽ മൊയ്യിൻ എഴുപത്തഞ്ചാണോ എഴുപത്തെട്ടാണോ പേജ് നമ്പർ മറന്നുപോയി നിങ്ങളെല്ലാം സ്വതന്ത്രരായിരിക്കുന്നു ഇനി ആരും നിങ്ങളെ ജീന ചെയ്തു എന്നും പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതോ നേരെ ഈ പുസ്തകം എടുത്ത എനിക്ക് എനിക്ക് ഇവർ റിയ റൈസ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവൊന്നും പറയുന്നില്ല എനിക്ക് അബ്ബാസ് ബ്രദറിനോട് ചോദിക്കാം അബ്ബാസ് ബ്രദറെ അബ്ബാസ് ബ്രദർ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു വന്ന് ബൈബിള് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എന്നെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇതെന്തിനാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ നാണം കിടേണ്ടിയ അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ലല്ലോ ബ്രദറെ ഒരിക്കലും ഇല്ല ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതുവരേക്കും എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല വായിക്ക വായിക്കുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ അറിവുകളാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് ഇത് തെറ്റാണ് ഇത് വൃത്തികേടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോലും നമ്മുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇത് താങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് അത് അവരുടെ ഈ മതത്തിലെ ഗതികേടല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അത് താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതൊന്ന് വെളിയെ വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാത്ത അത് എങ്ങനെ ആ സമുദായം ഉൾക്കൊള്ളും എന്നുള്ള ഒരു ഭയം ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു 
ഫാത്തിഹാതിഹാതിഹാതിഹാതിഹാതിഹാതിഹാതിഹാതിഹാതിഹാതിഹാതിഹാതിഹാതിഹാതിഹാതിഹാതിഹാതിഹാതിഹ
എല്ലാം കൂടെ വിളമ്പി കൊടുക്കാനാണ് പിന്നെ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യം അത് മൊത്തം കൂടെ വായിച്ചതിന് ശേഷമല്ല ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ബാക്കി വരുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ എന്താ ഈ പതുക്കെ പതുക്കെ ചൂണ്ടയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അതിന്റെ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് പലർക്കും ഇവിടെ മനുഷ്യ പട്ടിയുടെ വിഷയം സംസാരിച്ചപ്പോ പട്ടി പിന്നെയും പട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ പട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് പിന്നെ പോകുന്ന എന്താ റൈസ് പട്ടിയുടെ കാര്യം സംസാരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ റൈസ് എന്തിനാ അബ്ബാസ് ബഹറിനോട് ഫാത്തി ഗോദാം പറഞ്ഞത് ഏ പട്ടിയുടെ കാര്യം സംസാരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ എന്തിനാ ഫാത്തി ഗോദാം പറഞ്ഞേ ചോദിച്ചത് എന്തിനാ അപ്പൊ പിന്നെ പട്ടിയുടെ കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോ പട്ടിയുടെ കാര്യം സംസാരിച്ചാ പോയായിരുന്നു ഫാത്തിയുടെ കാര്യം സംസാരിക്കുന്നത് എന്തിനാ അതുകൊണ്ട് ആ ഉടായ്പ് ഒന്നും കൂടെ വേണ്ട ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ഉത്തരം പറ ഫാത്തിയ പറ ചൊല്ലിയിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം പറ ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അത് ചോദിച്ചത് ഞങ്ങളോട് ഈ പുള്ളിയല്ലേ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ഫാത്തികന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും ഇതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളല്ലേ ചോദിച്ചത് മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകും നിങ്ങൾ പറയൂ അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു വന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പട്ടിയിലേക്ക് മനുഷ്യപ്പട്ടിയിലേക്ക് പോവാം അതിനു മുമ്പ് ഫാത്തികയോട് ചൊല്ലി പ്രാരംഭത്തോടെ നമുക്ക് വീണ്ടും അതിനകത്ത് റീഎൻട്രി ചെയ്യാം ഒന്ന് ഫാത്തിക ഒന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനോട് നേരെ എതിരാവും കാരണം മറ്റൊരാൾ വന്നാലാണ് എന്റെ പൊന്ന് റൈസേ ഉരുളാതെ കിടന്ന അർത്ഥം പറ റൈസേ ഷോ ഷെയ്മ് ഓൺ യു മാൻ പ്ലീസ് വെറുതെ മനുഷ്യനെ മോഷിപ്പിക്കല്ലേ ആ ഫാത്തിയുടെ ഓരോ ആയത്തുകളുടെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെറുതെ എന്തിനാണ് താങ്കൾ മോഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അല്ലല്ല അതല്ല ഇത്രയും നേരത്തെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറയൂ പ്ലീസ് ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ച ആള് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും താങ്കൾ അതൊന്ന് ഓരോന്നോരോ ആയത്തൊന്ന് ഓതി അർത്ഥം മുന്നോട്ട് വെക്ക് ശാന്തമായിട്ട് പോ ഓരോ ആയത്ത് ശാന്തമായി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഫാത്തിയുടെ അർത്ഥം പറയാനും ഫാത്തിയുടെ ഇതിലും കാര്യത്തിനും അല്ല റൈസിനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാണ് നിങ്ങൾ മോട്ടോറേറ്റർമാരും റൈസിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് റൈസ് ഞാൻ റൈസ് പറഞ്ഞത് ഒരു മുസ്ലിം താഴെ നിന്ന് കയറി വന്നിട്ട് മനുഷ്യപ്പെട്ടിയുടെ വിഷയത്തിന്മേൽ സംസാരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യപ്പെട്ടിയുടെ കാര്യം സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ റൈസിനെ കൂടാതെ ഒരു മുസ്ലിം താഴെ നിന്ന് കയറി വന്ന് സംസാരിക്കണം എങ്കിലേ കാര്യം നടക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് റൈസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക അതെ അതുകൊണ്ട് റൈസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിമിനെ പള്ളിയിലെ ഇമാമാരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പറ്റി അറിയാവുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് സംസാരിക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാത്തിക എന്ന വിഷയത്തിന് റൈസ് സംസാരിക്കാം മനുഷ്യപ്പെട്ട വിഷയത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ റൈസിനെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ പ്ലീസ് ഈ പട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഊതാൻ വേണ്ടി ഊരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുള്ളി അബ്ബാസിനോട് ഫാത്തിഹ ഓതാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഫാത്തിഹയിലേക്ക് വന്നത് നമ്മൾ ആരും അല്ല പുള്ളി തന്നെയാണ് ഇനി ഞങ്ങളോട് ഓതാൻ പറഞ്ഞ ഫാത്തിഹ അതേ ഫാത്തിഹ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുക ഒന്ന് ഓതാൻ ഓതിയിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം റൈസ് അതിനുശേഷം ഇവിടുത്തെ സംസാരം മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി താങ്കൾ തുടങ്ങി വെച്ച വിഷയമാണ് അല്ല താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനാണ് ഇടപെട്ടത് ആശ്രം ബ്രദറെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫാത്തികയുടെ വിഷയം സംസാരിക്കാനല്ല ഇവിടെ വന്നത് താങ്കൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ അബ്ബാസ് അബ്ബാസ് ബ്രദറും ജെൻഡർ ബ്രദറും ഒക്കെ ഫാത്തി ഹോദാൻ പറഞ്ഞേ താങ്കൾ ഓതിയില്ലെങ്കിൽ അത് കഴിയും കുറച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് ക്ഷമിക്കും എനിക്ക് പുള്ളിക്ക് ഗൂഗിൾ നോക്കാനുള്ള സമയം കൊടുക്കല്ലേ നിങ്ങൾ മിണ്ടല്ലേ മിണ്ടല്ലേ ഒന്നും മിണ്ടണ്ട പുള്ളി ഫാത്തിയുടെ അർത്ഥം പറയട്ടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആ ടോപ്പിക്ക് നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് താങ്കളാണ് ആ ഫാത്തിയുടെ വിഷയം തുടങ്ങിയത് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് മുന്നിലോട്ട് പോവാം സൂറ ഫാത്തിയ ഒന്ന് പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയി പുള്ളി നോക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മളെ ഈ സംസാരം തുടങ്ങിയിട്ട്
യുകെ ടൈം ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ആകാം ആ ചിലപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ബുള്ളിക്ക് ഇനി അറബിയിൽ അത് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടായിരിക്കും ശരി എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സഹോദര ഞാൻ ആ ആയത്തൊന്ന് ഓതി കൊടുക്കട്ടെ വേണ്ട അതിന് ആവശ്യമില്ല പുള്ളിയല്ല വെക്കേണ്ടത് പുള്ളി അങ്ങോട്ട് വായിക്കട്ടെ ഇത് മൊത്തം സദ്യയും കൃത്യമായി മോശമാ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ വർക്കത്തിന് വിളമ്പി കൊടുത്തോണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രവാചകനെ കിട്ടിയത് ഇനി ബാക്കിയും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അജീസ് ബ്രദറെ എന്റെ അടുത്ത് പറ ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്യം വായിച്ച് പറയാം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം ഒരു നാണവില്ലേ ഒരു ഇത്രയും കാലം ഏഴ് റക്കത്ത് ചൊല്ലുന്ന ഒരു സംഗതി ആറോ ഏഴോ ചൊല്ലുന്ന ഒരു സംഗതി ഒന്ന് അർത്ഥം പറയാൻ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ പറയാൻ പോലും നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ഭാഷയിൽ എന്താ പറയാ ഉളുപ്പില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയോടാണോ നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം മനുഷ്യപ്പട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞേ ഫീൽ ഫീൽ എഷേം ഡോൺ അവർ സെൽഫ്സ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോന്നരോട് സ്പെൻഡിങ് അവർ ടൈം യൂസ്ലെസ്ലി ഓൺ ദൻ റിയാസിന്റെ മൈക്ക് ഓപ്പൺ ആണ് റിയാസിന് ഏത് സമയത്തും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പ്ലീസ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എന്റെ കൂടെ മറ്റൊരാൾ ഉണ്ടാവുന്നത് വരെയും എന്റെ സഹോദരൻ മനുഷ്യപ്പട്ടിയാണ് അത് മനുഷ്യപ്പട്ടി എന്ന വിഷയമാണ് ഇനി താങ്കളുടെ കൂടെ ഒരാള് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ വിളിക്കൂ ഉസ്താദിനെ വിളിക്കൂ പള്ളിയിലെ ജമാഅത്ത് പള്ളിയിലെ മുസ്ലിയാരെ വിളിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ജമാഅത്ത് പള്ളിയിലെ അല്ല ഉസ്താദന്മാരാരും ഇല്ല എങ്കിൽ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ ഉള്ള നിക്ക് റൈസ് ഒരു മിനിറ്റ് നീ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ താഴെയുള്ള ഏത് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ഇടാം ഞാൻ മുസ്ലിം ആണ് ഞാൻ റിയാസിന്റെ കൂടെ ഞാൻ മനുഷ്യപ്പട്ടിയുടെ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ റെഡിയാണ് എന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ അപ്പം മേളിപ്പോക്കും ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം റിയാസിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പേര് നമ്മൾ റൂമിലുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ ഷെയർ ബട്ടൺ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ഇടൂ റൈസിനെ സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദിനെ ആവശ്യമുണ്ട് എത്രയും വേഗം എൻക്വയറി ഓഫീസായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് മനുഷ്യപ്പട്ടിയുടെ വിഷയമല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നാസർ ഷാ കെ താങ്കൾക്ക് പതിനാല് ഫോളോവേഴ്സും രണ്ട് ഫോളോ ഉള്ള താങ്കൾക്ക് മനുഷ്യപ്പട്ടിയുടെ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം ഏറി ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹായിക്കുക ഒന്ന് ഇനി അടുത്ത ആരാ നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരുണ്ടോ എന്ന് അല്ല ഉണ്ടോ അല്ലല്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്ക് സൂപ്പർ ഒരു മുസ്ലിം ആണ് സൂപ്പർ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ആ ട്രെയിനിന്റെ പടം ഉള്ളത് ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരനാണ് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും മേളി കയറി വരാം കേട്ടോ ഒരു മതത്തിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോ പട്ടിയുടെയും പന്നിയുടെയും കാര്യം ഒന്നുമല്ല സംസാരിക്കേണ്ടത് ആ മതത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കണം ഈ പുള്ളി ആ മതത്തിന്റെ ആചാരം പുള്ളി ഇത്രയും കാലം നിസ്കരിച്ച ആ ഒരു പറഞ്ഞ് ചൊല്ലിയ ആ ഫാത്തിഹയുടെ അർത്ഥം പുള്ളി പറയട്ടെ അതല്ല മതത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ടത് അല്ല പട്ടിയുടെയും പന്നിയുടെയും കാര്യമാണോ ഈ ഇല്ല അല്ല പുള്ളി നമ്മള് മുസ്ലിം ആണോ എന്ന് ആയിരുന്നോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായിരുന്നു പുള്ളി മുസ്ലിം ആണോ എന്ന് അറിയാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനേ അതാണ് കുഴപ്പം പുള്ളിക്ക് അപ്പൊ പുള്ളി മുസ്ലിം അല്ലേ നമ്മള് മുസ്ലിം ആണോ എന്ന് അറിയാൻ പുള്ളി നമ്മളെ കൊണ്ട് ഫാത്തിയ പറഞ്ഞു പുള്ളി മുസ്ലിം ആണോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾ ഫാത്തിയ പറയാൻ അർത്ഥം പറയാൻ പറയുമ്പോ പുള്ളിക്ക് വയ്യ അപ്പൊ പുള്ളി മുസ്ലിം അല്ല നമ്മൾ ചുമ്മാ പറയുന്നതാണ് അബ്ബാസ് എന്നും മറിച്ചതെന്നും ഒക്കെ പേരിട്ട് വന്ന് കേറിയിരുന്ന് ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാൻ കേറിയിരിക്കാൻ പുള്ളി ചിന്തിച്ചത് പറഞ്ഞത് അതെനിക്ക് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നേ ഈ പുള്ളി ഇത്രയും കാലം എന്ത് എന്ത് നമ്മുടെ നാട്ടില് പറഞ്ഞ എന്ത് ക്ലാപ്പാണ് വിശ്വസിച്ചു ദേണ്ട് പിന്നെ അല്ല എന്ത് തേങ്ങാക്കൊല ചൊല്ലിയെന്ന് അങ്ങനെ ചോദിക്കും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ വാക്ക അതങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചല്ലോ ഫാത്തിഹ എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ ഫാത്തിഹ ഓതണ്ടേ എന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങ
റൈസിന് നല്ല അവസരമാണ് മനുഷ്യപട്ടിയുടെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഊരി ഇപ്പോൾ താങ്കൾ നിൽക്കുന്നത് താങ്കൾ എന്നും ചൊല്ലുന്ന ഫാത്തിഹയാണ് ഫാത്തിഹയുടെ അർത്ഥം പറയൂ സഹോദരൻ മനുഷ്യപ്പട്ടിയുടെ ഇത്രയും നേരം ആ വിഷയം അല്ല ഇവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രയും നേരം ആ വിഷയം ആയിരുന്നല്ലോ ജനറൽ ബ്രോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തേ അപ്പം റൈസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് താഴെയിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാം സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കും ഒന്ന് കാര്യം വരാൻ പറ താങ്കൾ പറ ആ അല്ല താങ്കൾ പറ താങ്കൾ അത് മനുഷ്യപ്പെട്ടി പറ്റിയ പറയുന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ മിണ്ടാതിരുന്നിട്ട് ഓളത്തരം കാണിക്കരുത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് താങ്കൾ ഒരു കാര്യം ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ല റൈസ് വിളിക്കട്ടെ റൈസ് വിളിച്ചിട്ട് കാര്യം വരട്ടെ റൈസ് വിളിക്ക റൈസ് ജമാത്ത് പള്ളിയിൽ വിളിക്കുന്നില്ല ജമാത്ത് പള്ളിയിൽ മുസ്ലിയാരെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നില്ല ഇമാമിനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നില്ല മറ്റേ മദ്രസ ഉസ്താദിനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ താഴെയിരിക്കുന്ന ഒരു കയറി വരാൻ റൈസ് വിളിക്ക് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാത്തിഹ തന്നെ ഓതും വിഷയം ഇപ്പോൾ മാറുന്നതായിരിക്കും അല്ല ഞാൻ അത് റേസിനെ സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉസ്താദന്മാർ വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വന്ന് ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എല്ലാവരും എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടേ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോ അതൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്യും സൈഡിൽ ഇരുന്നാ മതി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻകുഞ്ച രണ്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്താൽ മൈക്ക് എക്കോ ചെയ്യും എനിക്ക് മുസാഫിറിനോട് പറയാം മുസാഫിറെ എനിക്കിവിടെ രാവിലെ ആയതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നല്ല ഒന്നാന്തരം ബ്രെഡൊക്കെ കഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി മുസാഫിർ മുസാഫിർക്ക് ദുനിയക്ക് പന്നിയിറച്ചി വേണമെങ്കിൽ പന്നിയിറച്ചി വേണമെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി ഒരു ഫ്ലൈറ്റും പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോയി നല്ല ഒന്നാന്തരം പന്നിയിറച്ചി ഉണ്ടാക്കി തരാം കഴിയുമോ എങ്കിൽ മേളി കയറി വരിക നസ്രമോനെ എനിക്ക് യേശുവിനെ അറിയണം നിന്റെ നമ്പർ തരുമോ കുട്ട ഇവൻ ഈ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവന്റെ റെഗുലർ പരിപാടിയാണ് ഇവനും അതിനൊന്നും അല്ല അതിനൊന്നും അല്ല അതിനൊന്നും അല്ല കാരണം യേശുവും ഒക്കെ കൺസെന്റ് പറയുന്നത് ഇത് അതൊന്നും അല്ല നീ മുസാഫറിന്റെ മറ്റേ ഫോട്ടോ കാണണം നമ്പർ വേണം മനസ്സിലായില്ല എന്തിനാന്ന് മറ്റേ മുഹമ്മദിന്റെ പരിപാടി മുഹമ്മദിന്റെ പരിപാടി മുഹമ്മദ് 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 ഇങ്ങനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയോ മുഹമ്മദിന്റെ വീട്ടില് ആരെങ്കിലും ഒരു മിനിറ്റ് റിയ റൈസ് റൈസ് ഒന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞോട്ടെ പിന്നെ ഈ മുസാഫിറിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞോട്ടെ മുസാഫിറിന്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിന്റെ വീട്ടില് ഒരു അൻസാറിലെ ഒരു 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 പുള്ളി വന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ ഉള്ള ആണുങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെ കളിചിരി തമാശ അപ്പം മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പോയി പുള്ളിയുടെ സൈഡിലോട്ട് ചെന്ന് ഒരു ഒരു വടി വെച്ചിട്ട് ഞോണ്ടി അപ്പം വടി വെച്ച് ഞോണ്ടിയപ്പോഴത്തേക്കിനും അൻസാറിലെ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അബ്ബാസ് ബ്രദറിന്റെ മൈക്ക് ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് പ്രതികാരം എടുക്കും എന്ന് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിനോട് ഈ അൻസാറിലെ വ്യക്തി പറയുക അപ്പം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു അതിനെന്നാ പ്രതികാരം എടുത്തോളൂ താങ്കൾക്ക് പ്രതികാരം എടുക്കാം അപ്പം ഈ അൻസാറിലെ ഈ യൗവനക്കാരൻ പറയുക അതിന് പ്രതികാരം എടുക്കാൻ താങ്കൾ ഉടുപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴത്തേക്കിനും മുഹമ്മദ് നബി ഈ ഉടുപ്പ് ഇങ്ങനെ മേളിലോട്ട് പൊക്കി അപ്പൊ ഈ വ്യക്തി വന്നിട്ട് മുഹമ്മദിന്റെ സൈഡിലെല്ലാം അങ്ങ് ഉമ്മ വെക്കുക മനസ്സിലായോ അപ്പം അപ്പം മുഹമ്മദ് അറിയ ഇതാണ് എനിക്ക് ശരിയായിട്ട് തോന്നിയത് അപ്പം ആ അൻസാറിലെ വ്യക്തിക്കും സന്തോഷമായി ആ പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ മുസാഫിർക്ക് ദുനിയക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നസർ പണിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുക എന്നാണ് നമ്മളെ ജെയ്സ് കുട്ടൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മുസാഫറെ മുസാഫറിന്റെ അച്ഛിയോട് ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പറഞ്ഞോ ഞാൻ ആ ലെവല് പോകണ്ട തരുമാൻ എന്നെ ആ ലെവല് ആക്കുന്നേ അല്ല പറഞ്ഞോ റൈസ് ഇടപെടരുത് റൈസിന് മറ്റേ മുസ്ലിയാരെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിണ്ടിയാതെ അല്ലെ മിണ്ടാ ഉള്ള സ്റ്റിക്കർ ആയിട്ട് ഈ മുസാഫിറിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇവര് നമ്മുടെ ഉമ്മ വയ്ക്കോ ഇവര് നമ്മള് ഒരുമിച്ചിരിക്കോ സംസാരിക്കോ ചെയ്യട്ടെ റൈസും മുസാഫിറും റൈസ് ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം മനുഷ്യപ്പറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ മുസാഫിർ കയറുവാൻ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ചോദിക്കേ റൈസെ മുസാഫിറിന് ഇങ്ങനെ ആണുങ്ങളുമായിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മുസാഫിറിനെ ഒന്ന് മേലോട്ട് വി
എല്ലാ പണി ഉപേക്ഷിച്ച് ഹീറയുടെ ഗുഹയിൽ പോയിട്ട് ചൊറി കുത്തിയിരിക്കല്ലായിരുന്നോ പണി സിറിയയിലൊക്കെ ബിസിനസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന പുള്ളിക്കാരത്തി ആ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ മുഴുവനും ബിസിനസ് തകർത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന പ്രവാചകൻ സിറിയ മാത്രല്ല സിറിയ മാത്രല്ല അവരുടെ അന്നത്തെ ട്രാവൽ റൂട്ടുകളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സൗദി കൾച്ചറിലെ ടൈമിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക മൂന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന ടൈമിനകത്ത് അവരുടെ ട്രാവൽ റൂട്ട്സ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സിറിയ മാത്രല്ല ബാഗ്ദാദ് തുർക്കി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു മൂന്നാല് രാജ്യമുണ്ട് സിറിയ ജോർദാന് ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് ട്രേഡ് റൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഖദീജയ്ക്ക് ഇത് മൊത്തം മുച്ചൂട് കുടിച്ച് അല്ല റൈസ് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് റൈസ് ആദ്യം ഈ സൂറോ ഫാത്തിയുടെ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്ക റൈസ് താങ്കൾ തുടങ്ങി വെച്ച പരിപാടിയല്ലേ ഓനക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ല എന്റെ നാസ്രീൻ ഭായി എന്നാ പുള്ളിക്ക് ജന്മട പുള്ളി ആണ് ഇത്രയും നേരം പുള്ളി ഇരുന്ന് ഗൂഗിളിൽ നോക്കി അർത്ഥം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ അവസരം കൊടുത്തിട്ടല്ലേ അല്ല പുള്ളിയല്ലേ താങ്കൾ തുടങ്ങി വെച്ചതാണ് സൂറഫാത്തിക നമുക്ക് അതിൽ ഏത് വിഷയത്തിലാണ് മനുഷ്യപ്പെട്ട വിഷയം തുടങ്ങി വെച്ചത് ഞാനാണ് അജീഷ് ബ്രോ അല്ല മനുഷ്യപ്പെട്ട വിഷയം സംസാരിച്ചതും ഞാൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ താങ്കൾ അതിനകത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാനാണ് മറ്റേ പുസ്തകം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അജീഷ് ബ്രോ വന്നത് ഇന്ന് മനുഷ്യപ്പെട്ട വിഷയം തുടങ്ങി വെച്ചത് ഞാൻ ഇതിന് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തേക്ക് തുടങ്ങി വെച്ചത് അജീഷ് ബ്രോ തന്നെ കേട്ടോ അത് വേറെ കാര്യം ആ ഇന്ന് ആ വിഷയം ഇവിടെ തുടങ്ങി വെച്ചതും റൈസായിട്ട് സംസാരിച്ചതും അതേക്കുറിച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തതും എല്ലാം ഞാനാണ് അത് മോഡി ചെയ്ത് തന്നത് സോൾജർ ബ്രോയും ആണ് ചുമ്മാ റൈസ് ഇരുന്ന് തള്ളാൻ നിൽക്കണ്ട റൈസേ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏതെടുക്കുന്നു മനുഷ്യപ്പട്ടി വിഷയം എടുക്കുന്നു മനുഷ്യപ്പട്ടി വിഷയം എടുക്കുന്നു മനുഷ്യപ്പട്ടി വിഷയം എടുക്കുന്നു അതോ ഫാത്തിഹ സംസാരിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും ഇപ്പൊ നിലവിലില്ല രണ്ടും ഫാത്തിഹ നിലവിലില്ലേ ഫാത്തിഹ നിലവിലില്ലേ ദിവസം പതിനേഴ് തവണ ചൊല്ലുന്ന ഫാത്തിഹ നിലവിലില്ലേ ഇത് രണ്ടും നിലവിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു ആ അപ്പം ഖുറാന്റെ ആയത്തുകളെ പറ്റി പറയാൻ റൈസിന് ലജ്ജ തോന്നുന്നു ഞാൻ റൈസിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത് രണ്ട് റൈസ് ഡിസ്കസ് എല്ലാം പണ്ഡിതന്മാര ആ അല്ല അല്ല അച്ഛ അവരെല്ലാം ഞാൻ സ്ഥിരം പറയുന്നത് കുണ്ഠിതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഒറ്റ ചോദ്യം ജെൻറൽ ബ്രോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കണം റൈസ് ഒരു സല്ലിയാണോ മനസ്സിലായില്ലോ റൈസ് തീരുമാനായി തീരുമാനായി ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ ചോദിച്ചത് ബ്രദർ ചോദിച്ച നിങ്ങൾ പൊട്ടനായില്ലേ എനിക്ക് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു റൈസേ അത് പോട്ടെ നിനക്ക് നാണമില്ല നിന്റെ മമ്മൂഞ്ഞ് എന്താ ചെയ്ത പഠിക്ക് റൈസിന് ഏതായാലും പട്ടിയുടെ കാര്യവും ഫാത്തിഹയും ചൊല്ലാനുള്ള താല്പര്യം ഇല്ല റൈസേ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ താല്പര്യം ഉണ്ടോ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം പുള്ളി സല്ലിയാണോ മുസൽമാനാണോ മുസ്ലിമീനാണോ എന്നുള്ള യുസ്ലിയാണോ എന്ന് ആദ്യം അറിയട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യം നമ്മളിത് പറയേണ്ട കാര്യം ജനറൽ ബ്രോ റൈസ് ഒരു മുസൽമാനാണോ എന്ന് ആദ്യം പറയട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട പിന്നെ പുള്ളിയോട് അതേ പറ്റി ചോദ്യം ചോദിക്കും ആന്നോ ഓക്കെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പുള്ളി പറയും അടുത്ത ദിവസം എപ്പോഴും അപ്പൊ അതുവരെ താങ്കൾ മുസ്ലിം അല്ലേ 
എല്ലാരുടെ ബഹളം വെക്കല്ലേ അത് ജെന്റൂട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് റൈസ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് റൈസ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് റൈസ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് റൈസ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ജെന്റൂട്ട് വന്ന് താങ്ക് യു റൈസ് ഫാത്തിഹയുടെ അർത്ഥം പോലും പറയാൻ അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ എന്ന് അറിഞ്ഞതിലും അറിയിച്ചതിലും നന്ദി ഇങ്ങനെയാണല്ലോ മുസൽമാൻ ഒക്കെ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു സങ്കടം മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ നട്ടല്ലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വാഴപ്പിണ്ടി അല്ല എന്ന് വേണ്ടി കിടക്കുന്നു നട്ടല്ലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വാഴപ്പിണ്ടി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നും നിങ്ങൾ എന്നും ഓതുന്ന സൂറത്ത് ഫാത്തിഹയുടെ അർത്ഥം എങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോവുക അർത്ഥം വേണ്ട ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അതൊന്നും ഓതിട്ടെങ്കിലും പോവും ഇല്ല ഇല്ല അതൊന്നും ഓതാൻ പോകുന്നില്ല അതൊന്നും പുള്ളി ഓതാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ കുറഞ്ഞ വശം പുള്ളി വന്നിട്ട് മാന്യതയോടെ പുള്ളി ഇത്രയും നേരം പിടിച്ചു നിന്നു പുള്ളി തന്നെ പറയുന്ന ലോജിക്കൽ ഫാലസി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും പുള്ളി ഇത്രയും നേരം മാന്യതയോടെ വന്ന് സംസാരിച്ചു റൈസ് ഇനിയും വരണം കേട്ടോ റൈസ് ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അലമ്പൊന്നുമില്ല ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ പോയത് അറിഞ്ഞില്ല നാല് മണിക്കൂർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയത് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പൊ റൈസ് ബ്രദറിന്റെ ഫ്രണ്ട്സും അങ്ങനെ ഈ സെയിം ലെവലില് അതായത് റൈസ് ബ്രദർ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ള ആൾക്കാർ കയറി വരാനും എല്ലാം ഇടയായി തീരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റൈസ് ബ്രദർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടേ പോകുള്ളൂ ഇനി ഈ റൂമിൽ ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ സന്തോഷമായിരിക്കും പ്ലീസ് ഒരു പതിനൊന്ന് ഷർട്ട് കിട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ആവും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചെയ്യണം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ റേസ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് റേസിനോട് ഒരു വാക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാണ് റേസ് ഇവിടെ വിന്നേഴ്സ് ലൂസേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അതൊരു നല്ല ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു താങ്കളുടെ വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ മതത്തിനെതിരെ എന്ത് എഴുതി വെച്ചാലും അതിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കില്ല പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ താങ്കളുടെ തീരുമാനം വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണ് താങ്കളോട് നേരിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇവിടെ ആർക്കും യാതൊരു വിരോധമോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി താങ്കളൊന്ന് ചിന്തിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയ്ക്ക് ഫാലസി ആണെന്ന് താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ താങ്ങി നിർത്തേണ്ട ആവശ്യം താങ്കൾക്കുണ്ടോ ഈ മതത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനൊരു ആവശ്യം വരുന്നത് ഓക്കെ തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശിച്ചു പോവുകയാണ് താങ്കളോട് ആരെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് കണ്ടിട്ട് അത് തെറ്റാണ് ഇത് ദിസ് ഇസ് റോങ് എന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവമാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടത് അല്ലാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ എന്ത് തെറ്റ് നടന്നാലും അതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്ന രീതിയിൽ പോയാൽ ഇത് സമൂഹത്തിന് വളരെ അത് ദ്രോഹം ചെയ്യും സഹോദര താങ്കളോട് താങ്കൾ ഇത്രയും സമയം വന്ന് സഹകരിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി താങ്കളെ വിഷമിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും വിഷമമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഡിസ്കഷൻ മാത്രമായിരുന്നു സോ താങ്കൾ വീണ്ടും വരണം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇപ്പം അജേഷ് ബ്രോ ആണെങ്കിലും നസറിം ബ്രോ ആണെങ്കിലും അപ്പം അതുപോലുള്ള മറ്റ് അപ്പോളിസ്റ്റ് ആരാണെങ്കിലും ഈ ജെൻഡിൽ അതുപോലുള്ള അത്രക്കാർക്കാണ് ഈ പ്രകോ ഇപ്പൊ ഇത്ര നാട് നേരം സംസാരിച്ചിട്ട് ഭയങ്കരം പ്രശ്നമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പൊ കേട്ട് ഇപ്പൊ കേട്ടില്ലേ ഇത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാനും അജേഷ് ബ്രോയും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു ഞാനും വാര്യറും ബ്രോയും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു പലതും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഇത് അങ്ങനെ കിട്ടണം അങ്ങനെ കിട്ടണം ഇങ്ങനെ കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല അല്ല അല്ല അങ്ങനെയല്ല റൈസ് ബ്രോ താങ്കളാണ് ആ വിഷയം കൊണ്ടുവന്നത് താങ്കളാണ് ഇവിടെ അത് ഓതണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താങ്കളാണ് വാദം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അത് ജെന്റിൽ ഓതി പക്ഷെ താങ്കളോട് തിരിച്ചു ഓതാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല അവിടെയാണ് വിഷയം അവിടെയാണ് വിഷയം താങ്കൾ തന്നെയാണ് അതായത് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ റൂമുകളിൽ വരാറുണ്ട് ഞാൻ പതിവായിട്ട് ഇപ്പൊ കൂടെ ഞാൻ സുനി റൂമിൽ പോയി കുറച്ച് സമയം കേട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇതൊന്നും പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എടുക്കാറില്ല ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അവിടെ വരുന്നത് എന്തുകൊ
ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരെങ്ങനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം താങ്കൾ വീണ്ടും വരിക ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി താങ്കൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചിന്തിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഖുറാൻ വായിക്കുന്നവരും ഹദീസുകളും തഫ്സീറുകളും ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് പഠിച്ച് പെർഫെക്റ്റ് ആയെന്നല്ല പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അതേപോലെ നിങ്ങളും വരുമ്പോൾ അല്പമെങ്കിലും ബൈബിളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ബൈബിളിലെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇനോ ദൻ ഡിസ്കഷന് നല്ല ഒരു ഒരു മികത്വം ഉണ്ടാകും അതായത് റേസ് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് ഇല്ലാത്ത കാര്യം എഴുതി വെച്ചിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതായത് പത്തൊമ്പതിനകത്ത് വ്യക്തമായി ഞങ്ങൾ ഇത് അംഗീ ഇത് നടക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എഴുതിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും ഖുറാനിലും ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളിലുള്ള തുമ്പന്മാരും ഇല്ലാത്ത ആ സാധനം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അതുപോലെ വിശ്വസിക്കുമെന്നാണ് റെയ്സ് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതായത് ഖുറാനിൽ തുമ്പന്മാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ അല്ലല്ല ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞു ഇതിൽ എഴുതി അല്ലല്ല ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ തുമ്പുമാരും ഇല്ലാതെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഖുറാനും നിങ്ങൾ ഒരാളടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തുമ്പുമാരും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്ന വാക്കാണ് ഞങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ വളരെ നന്ദി ഇത് നാളെ യൂട്യൂബിൽ വരുമ്പോ നമ്മുടെ റീസിന്റെ ഇതൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ വരുമ്പോ മിക്കവാറും മിക്കവാറും കാണുമ്പോഴും വരണം സഹോദരി കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അല്ല എന്താണ് റൈസ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഇതൊന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ റൈസിനെ ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കണമായിരുന്നു ആ എന്തായാലും റൈസ് പോയതല്ലേ പുള്ളി ഓതൻ ഇത്ര ഇതിനകത്ത് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താന്നാണ് ഞാനിങ്ങനെ ആല